கதி மதி திதி என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி நம் சிந்தனைகளை உயர்த்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய பேராசிரியர் அருள்நிதி துரைசாமி ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை சிந்தனை உரைக்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய அறிமுகம் பேராசிரியர் அருள்நிதி மு துரைசாமி ஐயா அவர்கள் எம்ஏ டிஒய்ஹெச்இ முடித்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்கள் சோமனூர் கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஐயா அவர்கள் தொழில்நுட்ப கல்வி பயின்று முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக கோவை தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரியில் இயந்திரவியல் துறையில் ஆராய்ச்சி ஆசிரியராகவும் தற்பொழுது தமிழ் மற்றும் யோகா பேராசிரியராகவும் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருபது ஆண்டுகளாக மனவளக்கலை பேராசிரியராக சோமனூர் மன்ற துணைத் தலைவராகவும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகம் எங்கும் இலக்கிய பட்டிமன்றம் கவியரங்கங்களும் பல நடுவர்களுடன் சேர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கோவை வாழ்க வளமுடன் பட்டிமன்ற குழுவை அமைத்து இவர் தலைமையில் நூத்தி இரண்டு பட்டிமன்றங்களை நடத்தி வந்துள்ளார்கள் வேதாத்திரியத்தை பட்டி தொட்டி எல்லாம் விதைப்பதே இவரது பேச்சும் மூச்சும் இவரது ஆய்வு கட்டுரைகள் பல முறை பரிசுகள் பெற்றுள்ளது கவியரசர் கலை தமிழ் சங்கம் பேராசிரியர் ரத்னா விருதும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐயா அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது பேராசிரியர் கலைமணி விருது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வழங்கி பாராட்டியுள்ளது கோவை எஸ்விடி பசுமை அறக்கட்டளை இயக்கிய வேந்தர் இலக்கிய வேந்தர் பட்டம் வழங்கி பாராட்டி உள்ளது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பல தொலைக்காட்சிகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை உருவாக்கியுள்ளார்கள் பல தொலைக்காட்சிகள் பேச வைத்து வருகிறார்கள் இவர் கோவை பாலிமர் டிவி லோட்டஸ் நியூஸ் டிவி புதிகை டிவி சங்கரா டிவி வசந்த் டிவி நமது ஸ்கை யோகா டிவிகளிலும் பட்டிமன்றம் நடத்தி வருகின்றார்கள் இத்தகைய சிறப்புகள் வாய்ந்த ஐயா அவர்களை இன்று நம்மோடு இணைந்து நமக்கு விதி திதி கதி மதி என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி நம்முடைய சிந்தனைகளை உயர்த்த ஐயா அவர்களை அன்போடு வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வாழ்க உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க உலக சமுதாய சேவா சங்க தலைவர் பத்மஸ்ரீ எஸ் கே எம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க ஆலியார் ஐடி இயக்குநரகம் வாழ்க ஸ்கை யோகா டிவி நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் வாழ்க வேதாத்திரியம் வாழ்க உலக மீதி அனைவர் உள்ளங்களிலும் வேதாத்திரியம் வளர அனைவர் உள்ளங்கையிலும் வேதாத்திரியம் வளர உலக அமைதியை உள்ளத்தில் வேண்டி இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கின்ற இறை உணர்வாளர்கள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அமர்வதற்கு ஆயிரம் சிம்மாசனம் அகிலம் கொடுத்தாலும் ஆண்டவன் ஒரே ஒரு முறை அமர்வதற்கு கொடுத்த அரியாசனம் என் தாயின் கருவரை என் தாயே என் தமிழே உன் தாள் வணங்குகிறேன் தந்தை தாய் ஈருயிர் ஒன்று சேர்ந்து தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தலைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாட்சி இந்த அருண் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்து மகிழ்வோம் குருவின் பொன்னார்பாதம் சரணம் 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 அன்பு தாய்மார்களே அருமை பெரியவர்களே தொழிலாள தோழர்களே புதிதாக வாழ்க்கையை துவங்கி வாழுகின்ற புதுமன தம்பதியரே வாழ்க்கையை துவங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பில் அருட்தந்தையினுடைய வானியலும் ஜோதிடமும் என்ற சிந்தனையில் இருந்து சில பாடல்களையும் ஜோதிடத்தில் 
ஜோதிடமும் மனித வாழ்வும் என்கிற சில ஆன்மீக பெரியவர்கள் சொல்லி நான் கேட்டு தெரிந்தவைகளை தெளிந்தவைகளை உங்களோடு விதி திதி கதி மதி என்கிற தலைப்பில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நான் ஒரு மருத்துவமனையில் பணி செய்கிறேன் அது மனநலம் சார்ந்த மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் வரக்கூடிய மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நான் உற்று நோக்கி பார்த்தேன் அவர்கள் படுகிற கஷ்டத்தை ஏன் இப்படி என்று ஆராய்ச்சி செய்த பொழுது எனக்கு இதற்கான ஒரு தெளிவு கிடைத்தது அந்த தெளிவை தான் உங்களோடு இந்த தலைப்பில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு நிறைய மாணவர்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போதே தவறான பாதையில் சென்று சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் கல்லூரிக்குள் சென்றவுடன் பிறரை பார்த்து பிறரை போல் நாமும் வாழ வேண்டும் என்கிற பிற மன தூண்டுதலால் சில பழி செயல் பதிவுகளில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்த தரப்பு இரண்டாவது தலைமுறையை பார்க்கிறேன் அவர்கள் திருமணமாகி சில நாட்களே தான் ஆகிறது சில மாதங்கள் கூட இல்ல சில நாட்களிலே வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை என்று விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றம் சென்று அந்த பெற்றோர்கள் மனநல மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் அதற்கு அடுத்த தலைமுறையை பார்க்கிறேன் திருமணம் செய்து கணவன் மனைவி பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர்கள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒத்து போவதில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் விவாகரத்து கேட்டு போவதையும் பார்க்கிறேன் அதற்கடுத்து சில தலைமுறையினர் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லி சரியான அறிவு வழிப்பாதையை தேடாமல் அவர்கள் தன்னை மயக்கி உடலை மயக்கி மனதை மயக்கி எப்படி வாழ்கிறோம் என்று தெரியாமல் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கிறார்கள் இன்னும் சில பேர் தற்கொலை இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கே எனக்கு பயமாக இருக்கிறது அந்த எண்ணத்தில் சென்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டுமே என்ன காரணம் என்று அவர்களுடைய பெற்றோர்களிடம் நான் ஒரு ஆராய்ச்சியை தொடங்குகிற பொழுது அவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் எல்லாம் என் தலவிதி என் விதி இப்படி கஷ்டப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அதன் காரணமாகவே நான் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன் அந்த ஆராய்ச்சியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தொலைவில் இருந்து தான் அடுத்தவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்களை தொலைவில் இருந்து பார்க்கிற பொழுது நிஜம் மட்டும்தான் நம் கண்ணுக்கு தெரியாது நிஜம் தெரியும் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் நிழல் தான் தெரிகிறது நிஜம் தெரிவதில்லை நெருங்கி பார்க்கிற பொழுதுதான் நிஜம் என்னவென்று நமக்கு தெரிய வரும் மேலோட்டமாக பார்த்துவிட்டு அவர்கள் அழகாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வளமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிறைய சம்பாதிக்கிறார்கள் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் நான் மட்டும் ஏன் யாருக்கு என்ன பாவம் செய்தேன் எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரலாம் ஆனா கஷ்டமே வாழ்க்கையா வருகிறதே எனக்கு வந்ததும் சரியில்லை வாச்சதும் சரியில்லை எல்லாம் என் விதி என் தலையெழுத்து என்று பல பேர் இன்று சமுதாயத்தில் புலம்புவதை பார்க்கிறோம் பார்க்கறமா இல்லைங்களா எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஒன்று போலவா இருக்கிறது ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒன்றை சொல்கிறேன் உங்களுடைய கை விரல்கள் பத்தையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த பத்து விரல்களை பாருங்கள் எல்லா விரலும் ஒன்று போலவா இருக்கிறது ஒரு கையில் இருக்கிற ஐந்து விரல்களும் வேறு வேறு வித்தியாசங்களோடு தானே இருக்கிறது அது போலதான் ஆனா நம்மளுடைய மனசு மட்டும் ஏன் அவர்களை போல வாழணும்னு துடிக்குது சொல்லுங்க இது அறிந்த நான் அருட்தந்தையினுடைய ஒரு பாடலை உற்று பார்க்கிறேன் தந்தை தாய் இருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தலைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் பெற்றோர்களின் ஒரு துளி விந்துநாத கலப்பு தான் மனித உடல் தோன்றுவதற்கு காரணம் தாய் தந்தையின் உயிர் சேர்க்கையில் தான் நாம உருவாகி இருக்கிறோம் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு அவர்களின் சொத்துக்கள் மட்டும் இல்லைங்க அவர்கள் செய்த வினைகள் அந்த வினைப்பதிவுகள் தான் நமக்கு முதல் விதியாக்கி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இறைவன் அவர்கள் அந்த காலத்துல அறமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் அறம் இல்லாமலும் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் பரிசித்தது 
சுவைத்தது நுகர்ந்தது பார்த்தது கேட்டது நினைத்தது பேசியது செய்தது அத்தனையும் கருமைய பதிவுகளாக வந்து நம்முடைய உயிரணுவில் ஆரண்யவில் டிஎன்ஏவில் சொத்தாக இருக்கிறது என்று அதர்வன வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது அவர்களின் முன்னோர்கள் பதிவுகளுடன் தங்களுடைய வாழ்வில் பெற்ற நல்வினை தீவினையும் இரண்டையும் சேர்த்து சஞ்சித கர்ம வினை பதிவுகளாக நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு அவர்கள் எத்தனை விதமான உணவு உண்டார்களோ எத்தனை விதமான நோயை அனுபவித்தார்களோ அவர்களை எத்தனை பேர் வாழ்த்தினார்களோ அவர்களை எத்தனை பேர் சபித்தார்களோ அவர்களிடம் எத்தனை நிறைவேறாத ஆசைகள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் நம் சொத்தாகி வந்திருக்குங்க இது தெரியாமையே நாம் அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தற்பொழுது நாம் ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்வினை பதிவு நல்ல வினைப்பதிவு ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது என்று அர்த்தம் தற்பொழுது நாம் ஒரு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீய வினை பதிவு ஒன்று வெளிவா வெளியாகி இருக்கிறது என்பது தான் உண்மை இதை நம்ம எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டோம் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்பார் அவை பிராட்டி அரிதான பிறவி மனித பிறவி அந்த பிறவிக்கு காரணம் ஆறாவது அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய பகுத்தறிவு அந்த பகுத்தறிவை வைத்து கொண்டு வினைப்பதிவை முன்வினை பதிவுகளில் இருந்து தீவினை பதிவுகளில் இருந்து தன்னை நீக்கி தன் கரும கரு மையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் என்று மகான்கள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் அப்படி கருமையம் தூய்மையாகிவிட்டால் நம்ம புத்தி இந்த மனசு போற போக்கில் ஓடாதுங்க பாவ செயல் எதையும் இனிமே செய்யாது பாவ செயல் செய்யாத ஒரு தகமை நம்மளுடைய மனசுக்கு கிடைச்சிடும் ஏற்கனவே செய்த பழைய பழி செயல் பதிவுகள் இருக்கு பாருங்க முன்வினை பதிவுகள் அதனால ஒரு விளைவு நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தாங்கி கொள்வதற்கு தேவையான வலிமை கிடைத்துவிடும் அப்படிப்பட்ட தகமை வந்து விட்டால் இனி எத்தனை கஷ்டம் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து விடலாம் இந்த பிறவியிலே வாழ்வின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையெல்லாம் மெய்ப்பொருளை அடைந்து விடலாம் என்கிறார் ஆசான் அருத்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் அத்தைய அத்தகைய தெய்வீகத்தை தன்னிலும் பிறவற்றிலும் உணரத்தக்க பேரு பெற வேண்டும் அதான் இறை உணர்வு பேரு இதை பெற ஒரு குருவினுடைய உயிர் சேர்க்கையும் குருவினுடைய உபதேசமும் நமக்கு நல்ல வழிகாட்டுகிறது அந்த குரு பிரானை வணங்கி இறைவனோடு வாழ்வை நடத்தினால் சுபமாகும் சுகமாகும் சுவையாகும் இந்த இறையருளாகிய நம்ம வாழ்க்கையில இந்த இறையருளாகிய ஜோதி வரும் இடம்தான் ஜோதிடம் என்கிறது பக்தி யோகம் நம்ம வானியல் கூற கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்க இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர தொகுப்புகளாக முன்னோர்கள் பிரித்திருக்கிறார்கள் அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிடம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயல்யம் மகம் பூரம் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி என்று இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இந்த வான்வெளி மண்டலத்தில் இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்துல தானே நாம் ஜனனமாகி இருப்போம் நாம மட்டும் இல்லைங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் இதில் ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தில் தான் ஜனனமாகி இருக்காங்க அதானுங்க உண்மை இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்திலும் ஒன்பது கோள்களும் நின்று சுழன்று உருண்டு அந்தந்த காலத்தில் மனிதர்களையும் உருட்டி செல்கிறது ஒன்பது கோள்களும் பனிரெண்டு ராசி வீடுகளில் நின்று சுபத்தன்மை அசுபத்தன்மை பெற்று அதற்கேற்ப காந்த சக்தியை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது பொதுவாக ஜோதிடத்தில் விதி என்பது லக்கினம்னு சொல்லுவாங்க கதி என்பது சூரியன் நிற்கிற ராசி என்று சொல்வார்கள் மதி என்பது சந்திரன் நிற்கும் ராசி என்று சொல்வார்கள் இம்மூன்றிலும் எது வலுவாக இருக்கிறதோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு பலன்களை நிர்ணயித்து சொல்கிறார் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது என்பதை 
வளிமண்டலத்தில் உள்ள கோள்கள் நமக்கு வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை பற்றி கூறுவது அந்த தாக்கம் உடல் மனம் ரீதியானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விதி என்பது ஜாதகர் இந்த பூவுலகில் அனுபவிக்க இருக்கும் இன்ப துன்பங்களை அதனுடைய அளவீடுகளை நமக்கு காட்டும் மதி என்பது நம் மனம் மாறிக்கொண்டே இருப்பது போல தசா புத்தியும் மாறி மாறி வந்து இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருவதை காமிக்கும் இது எதன் வழியாக சந்திரன் வழியாக கதி என்பது கோச்சார கோள்களின் நிலையையும் அது தசா புத்தியோடு கலந்து ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தையும் குறிக்கும் விதி என்பது லக்னம்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒருவர் பிறந்த நேரத்தில் வான்வெளி மண்டலத்தில் சூரியன் உதிக்கும் ராசி லக்னம் அந்த சனப்பொழுதில் வான் மண்டலத்தில் கோள்களினுடைய நிலையை காட்டுவதே ஜாதகம் ஒவ்வொரு கோள்களிலிருந்தும் காந்த சக்தி பூமிக்கு வருதுங்க அந்த காந்த சக்தியை ஒருவர் தனது ஜன நேரத்தில் ஜனன நேரத்தில் இருந்து உணர தொடங்குகிறோம் ஒவ்வொருவரும் அப்படித்தான் நவ கோள்களிலிருந்து வரும் காந்த சக்தி நம் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் உடலிலும் ஏற்படும் பாதிப்பு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இதில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளின் தன்மையை காட்டக்கூடிய கால கண்ணாடி தாங்க நம்ம ஜாதகம் அதன் தொடக்கம்தான் லக்கினம் இதைத்தான் விதி என்று சொல்கிறார்கள் மதி என்பது நட்சத்திரங்கள் தசா புத்தி அந்தரங்கள் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இப்புவியை சுற்றி வரும் துணைக்கோள் சந்திரன் பூமிக்கு மிக மிக அருகாமையில் வரும்போது இந்த துணைக்கோள் தான் அதாவது சந்திரன் தான் நம்மளுடைய மனதை ஆள்கிறது நம்மளுடைய எண்ணம் சிந்தனையினுடைய நாயகன் யாருன்னு பார்த்தா சந்திரன் தாங்க அதனாலதான் மனம் போல் வாழ்வு என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் மனம் என்பது நிலையில்லாதது காரணம் சந்திரனில் இருந்து வரும் காந்த அலை கதிர்கள் தினம் தினம் கூடுவதும் குறைவதுமாக இருப்பதுதான் காரணம் எண்ணம்தான் சிந்தனையினுடைய நாயகன் அதான் சந்திரன் பார்த்தோம் ஒருவர் பிறக்கும் போது சந்திரன் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் பயணிக்கிறதோ அது அவர்களுடைய ஜனன நட்சத்திரம் ஜென்ம நட்சத்திரம் இதன் மூலம்தான் தசா புத்தி அடுத்தடுத்து செயல்படுகிறது இதை எத்தனை பேர் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் குறிப்பாக இருபது வயது வரை நம்மளுடைய வாழ்வியல் கணக்கான ஜாதகத்தை அதிகம் பார்க்கிறோமா என்று கேட்டால் கிடையாது குறிப்பாக ஐந்து வரை வரை பெயர் வைப்பதற்கு மட்டும் பார்ப்பார்கள் அதற்கு பிறகு குழந்தைகள் படிக்கிற காலம் என்பதால் அதற்கு முழு கவனம் செலுத்த மாட்டோம் ஒரு திருமணம் என்று வருகிற பொழுதுதான் அந்த குழந்தையினுடைய ஜாதகத்தை பெரும்பாலும் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் திருமணத்திற்கு தயாராவதற்கு முன்னால் அவர்களுக்குள் இருக்கிற வினைப்பதிவை தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஜாதகம் பார்த்திருக்க வேண்டும் இப்போ நம்மளுடைய குழந்தைகள் பாருங்க பதிமூணு இருந்து பதினாலு வயசுலய உயிர் இடமாற்றம் பெறுகிறது குழந்தையாக இருந்த போது துரியத்தில் இருந்த உயிர் சக்தி மூலாதாரத்திற்கு இடம் மாறி வருகிறது இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய குழந்தைகளின் உடலில் மனதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த காலத்துல பெரும்பாலும் நாம் அந்த மாற்றத்திற்கு தக்கவாறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற நல்வழி பாதையை காட்ட வேண்டும் ஆனால் நாம் காட்டுகிறோமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி நாம் கல்லூரி வாழ்க்கையை நோக்கி அல்லது வேலைக்கான கல்வியை நோக்கி எதிர்கால கனவை நோக்கி நம் குழந்தைகளுக்கு அதிலே தான் நாம் முக்கியம் தருகிறோம் இன்றைக்கு நிறைய குழந்தைகள் பருவ வயதிலே உடலிலே ஏற்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்களால் மனம் போன போக்கில் போகிறார்கள் புத்தி தெளிவில்லாமல் இதனால் அவங்க அந்த பஞ்ச புலன் கவர்ச்சியில சிக்கிக்கிறாங்க இன்னைக்கு அந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்கள் இப்படி மாட்டிக்கிறாங்கிறத நினைக்கிற போது நமக்கு மனம் வலிக்கிறது அவர்களை அதிலிருந்து நாம மீட்டு வர வேண்டுமா இல்லையா அந்த பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் இந்த குழந்தைகளை நினைத்து கவலைப்பட்டு மனம் கெட்டு உடல் கெட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு துன்பப்படுகிறார்கள் இதற்கு எது காரணம் சாமிஜி சொன்ன அந்த பாடலை மீண்டும் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் 
ஒரு தாய் கர்ப்பம் தரித்த காலத்தில் தாயின் உடல்நிலை தாயின் மனநிலை தன் தாயின் உயிர்நிலை தந்தையின் மனநிலை தந்தையின் உடல்நிலை தந்தையின் உயிர்நிலை அன்றைய நாளில் கோள்நிலை இவை எல்லாம் கருமைய பதிவாக நின்று அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையில் நல்லதையோ கெட்டதையோ செய்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தி யோகத்தில் வந்து இந்த ஜோதிட பக்கம் நின்று பாருங்களேன் நம்முடைய விதிக்கும் நாம் பிறந்த திதிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருப்பது நமக்கு புரிய வரும் திதி என்றால் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூர கணக்கு அம்மாவாசை அன்று சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்ந்திருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு சந்திரன் சூரியனிடமிருந்து விலகி செல்வார் திதி என்பது பஞ்சாங்கத்தின் முக்கிய அங்கம் இந்த திதிகள் அம்மாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும் பௌர்ணமியிலிருந்து அம்மாவாசை வரைக்கும் ஒரு பதினாலு திதிகள் வரும் முதல் நாள் பிரதமை திதி இரண்டாவது துவிதியை மூன்றாவது திருதியை நான்காம் நாள் சதுர்த்தி ஐந்தாம் நாள் பஞ்சமி ஆறாம் நாள் சஷ்டி ஏழாம் நாள் சப்தமி எட்டாம் நாள் அஷ்டமி ஒன்பதாம் நாள் நவமி பத்தாம் நாள் தசமி பதினோராம் நாள் ஏகாதசி பனிரெண்டாம் நாள் துவாதசி பதிமூன்றாவது நாள் திரையோதசி பதினான்காம் நாள் சதுர்த்தசி பதினைந்தாவது நாள் பௌர்ணமியோ அல்லது அமாவாசையோ என்று வரும் இதை வளர்பிறை திதி என்றும் தேய்பிறை திதி என்றும் அதாவது சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த திதிக்கும் நம்மளுடைய விதிக்கும் முக்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்று ஜோதிட ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் அதாவது நம்முடைய குடும்பத்தில் முன்னோர்கள் இறந்த நாளை தான் திதியை கணக்கிட்டு நாம் பெரும்பாலும் பார்க்கிறோம் அந்த திதி வருகின்ற நாளில் திதி தர்ப்பண பூஜை செய்து அந்த இறந்து போன ஆத்மாக்களை சாந்தப்படுத்துகிற முறை பக்தி யோகத்தில் உண்டு வாழ்பவர்களுக்கு நட்சத்திரத்தையும் இறந்தவர்களுக்கு திதியையும் தான் பெரும்பாலும் சமுதாயத்தில் பார்க்கிறார்கள் வாழ்பவர்களுக்கு எதற்காக திதியை பார்க்க வேண்டும் திதியை அறிவால் அறிந்தால் விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்று ஜோதிட ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் ஏன் என்றால் சில திதிகளுக்கும் சில ராசி வீடுகள் சூன்யமாகிவிடும் சூனியமான ராசி வீடுகளில் நிற்கிற கோள்கள் ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அவைகள் சிறப்பான பலனை தராது இப்போ பிரதமை திதிக்கு துலாமும் மகரமும் சூனிய ராசிகள் அப்போ சுக்கரனும் சனியும் சூனியாதிபதி துவதியை திதிக்கு தனுசு மீனம் சூனிய ராசி குரு சூனியாதிபதி திருதியை திதிக்கு மகரமும் சிம்மமும் சூனிய ராசிகள் சனி சூரியன் சூனியாதிபதி சதுர்த்தி திதிக்கு ரிசி ரிஷபம் கும்பம் சூனிய ராசிகள் சுக்கரன் சனி சூனியாதிபதி பஞ்சமி திதிக்கு மிதுனம் கன்னி சூனிய ராசிகள் புதன் சூனியாதிபதி சஷ்டி திதிக்கு மேஷம் சிம்மம் சூனிய ராசிகள் செவ்வாய் சூரியன் சூனியாதிபதி சப்தமி திதிக்கு தனுசு கடகம் சூனிய ராசிகள் குரு சந்திரன் சூனியாதிபதி அஷ்டமி திதிக்கு மிதுனம் கன்னி சூனிய ராசிகள் புதன் சூனியாதிபதி நவமி திதிக்கு சிம்மமும் விருச்சகமும் சூனிய ராசிகள் சூரியன் செவ்வாய் சூனியாதிபதி தசமி திதிக்கு சிம்மம் விருச்சகம் சூனிய ராசிகள் சூரியன் செவ்வாய் சூனியாதிபதி ஏகாதசி திதிக்கு தனுசு மீனம் சூனிய ராசிகள் அந்த வீட்டினுடைய அதிபதி குரு சூனியாதிபதி துவாதசி திதிக்கு துலாமும் மகரமும் சூனிய ராசிகள் சுக்கரன் சனி சூனியாதிபதி திரையோதசி திதிக்கு ரிஷபமும் சிம்மமும் சூனிய ராசிகள் சுக்கரன் சூரியன் சூனியாதிபதி சதுர்த்தசி திதிக்கு மிதுனம் கன்னி தனுசு மீனம் இந்த நான்கு ராசி வீடுகளும் சூனிய ராசிகள் இதனுடைய அதிபதிகளான புதன் குரு சூனியாதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் இப்போ திதியோட தன்மையை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதனால நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் அந்த கிரகங்கள் 
அந்த சூனிய ராசிக்குண்டான அதிபதிகள் அல்லது அந்த வீட்டில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் நம்மளுடைய இல்வாழ்க்கையில் திருமண தடைகளை தரலாம் வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற சுகபோகங்களுக்கு தடையாக வரலாம் தொழிலில் ஏற்படுகிற மந்த நிலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் பொருளாதார பின்னடைவை தரலாம் என்று ஜோதிட ஞானிகள் அதற்கான ஒரு விளக்கத்தை தருகிறார்கள் இதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இறந்த திதிக்கும் நாம் பிறந்த திதிக்கும் ஊழ்வினை கர்ம பதிவு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை தான் அவர்கள் அதில் நமக்கு தெளிவா காட்டுறாங்க முன்னோர்கள் இறப்பு எப்படிப்பட்ட இறப்பாக இருந்தால் அது கர்ம பதிவை ஏற்படுத்தும் இந்த இறப்பு பற்றி அருட்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் கூட நமக்கு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாம் மனிதர்கள் வயதாகி இயற்கையாக மரணம் ஏற்பட்டால் அது இயற்கை மரணம் சுப கர்மா அந்த ஆத்மாக்கள் பின்னாடி அவர்களுடைய சந்ததிகள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான தீய பதிவுகளையும் ஏற்படுத்தாது கர்ம வினையால் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போவது அசுப கர்மா அந்த அசுப கர்மாவில் இருந்து போகக்கூடிய ஆத்மாக்கள் தன்னுடைய ஆசைகள் பூர்த்தி அடையாத நிலையில் அவர்கள் சந்ததிகளை தொடர்ந்து வருவார்கள் என்று சொல்லப்படுது விபத்தில் இருப்பது துர்மர்ண கர்மா உடல் உள்ளுறுப்புகள் அகற்றி அதனால் இறந்து போவது துர்மர்ண கர்மா தற்கொலை செய்து கொள்வது விச கர்மா நாம் பிறந்த திதி மூலம் கர்மா இயங்குவதால் அவைகள் விதியாக வருகிறது என்று ஜோதிடம் சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா யோசித்து பாருங்க நம்மளுடைய ராசி எது நம்மளுடைய நட்சத்திரம் எது நம்ம ராசி மண்டலத்தில் எத்தனை கர்ம நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட ஊழ்வினையை நிர்ணயம் செய்கிறது எதன் அடிப்படையில் செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது வேண்டியது மதி அந்த இதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இறைவனே கதி என்று கோவில் கோவிலாக வாழ்க்கை முழுவதும் தேடிக்கொண்டும் ஓடிக்கொண்டும் தானே இருக்கிறார்கள் இப்போ நம்மளுடைய ராசியில் ஒவ்வொருவரும் அவர் பிறந்த ராசியில் எந்த கர்ம நட்சத்திரம் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டோமா மேச ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் அஸ்வினி ரிஷப ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் மிதன ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் திருவாதிரை கடக ராசியின் கர்ம நட்சத்திரம் ஆயில்யம் சிம்ம ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் பூரம் கன்னி ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் அஸ்தம் துலாம் ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் சித்திரை விருச்சிக ராசியில் கர்ம நட்சத்திரம் அனுஷம் தனுசு ராசியில் மூலம் பூராடம் உத்திராடம் மூன்று நட்சத்திரங்களும் கர்ம நட்சத்திரமாக இருக்கிறது மகர ராசியில் அவிட்ட நட்சத்திரம் கர்ம நட்சத்திரம் கும்பராசியில் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் கர்ம நட்சத்திரம் மீன ராசியில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் கர்ம நட்சத்திரம் என்று பதினாலு கர்ம நட்சத்திரங்கள் ஊழ்வினையை நிர்ணயம் செய்கிறது இந்த கர்ம நட்சத்திரங்களை கவனிச்சு பார்த்தா ஒரு உண்மை புரிய வரும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் தான் கர்ம நட்சத்திரமாக இருக்கிறது ஆனால் தனுசு ராசி மண்டலத்தில் மட்டும் மூன்று கர்ம நட்சத்திரங்கள் உண்டு அதாவது தன்ப அந்த தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய மூலம் போராடம் உத்திராடம் மூன்று நட்சத்திரங்களுமே கர்ம நட்சத்திரங்களாக இருக்கிறது இது ஏன் தனுசு ராசி மண்டலம் தான் குண்டலினி குண்டலினி என்பது ஒரு ஆணினுடைய முன்ஜென்ம கர்மாவை அவருடைய ஜீனிலே மரபணுவிலே வைத்திருக்கிறது என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கிறது தனுசு ராசியில் எந்த கிரகம் நின்று திசையை நடத்தினாலும் அது கர்ம நட்சத்திரத்தின் தொடர்போடு தான் நடத்தும் லக்னம் முதல் ஒன்பது கோள்கள் வரை நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தின் பாதசாரம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை தெளிவாக காட்டும் கர்ம நட்சத்திரங்களில் கோள்கள் நிற்காமல் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் உத்தம ஜாதகம் ஊழ்வினை பதிவு இல்லாத ஜாதகம் இப்ப லக்னத்திலிருந்து அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கிரன் சனி என்ற ஏழு ராஜ கிரகங்களும் ராகு கேது என்ற இரண்டு 
கோள்களும் லக்னமும் இந்த கர்ம நட்சத்திரத்தில் நாளுக்கு மிகையாகி நின்றாலே அந்த ஜாதகம் ஊழ்வினை கர்மாவை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் என்று ஜோதிடம் தெளிவுபடுத்துகிறது இதுதான் இறைநிலையின் கணக்கு என்கிறார்கள் மகான்கள் அருட்தந்தை அவர்கள் இயற்கை சக்தியே விதி இதை அறிந்த அளவே மதி என்கிறார் நம்மளுடைய ஞான யோகத்தில் நல்ல சிந்தனை பண்ணி பாருங்க நமக்கு புரிய வரும் இது போல பதினோரு கர்ணங்களும் இருபத்தி ஏழு நாம யோகங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சில யோக பலன்களை தருகிறது அப்போ எந்த நட்சத்திரம் நமக்கு யோகத்தை தரும் எந்த நட்சத்திரம் அவயோகத்தை தரும் என்று தெரிந்து கொண்டால் அதை எப்படி கடைபிடிக்கலாம் கையாளலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு யோகத்துல தான் பறந்திருப்பீங்க விஷகம்பையும் அதுக்கு யோக நட்சத்திரம் பூசம் அவயோகம் திருவோணம் பிரீத்தி யோகத்துல பிறந்தவங்க ஆயுள்யம் யோக நட்சத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் அவிட்டம் ஆயுஷ்மான் யோகத்துல பிறந்தவங்களுக்கு மக நட்சத்திரம் யோகம் அவயோகம் சதயம் சௌபாக்கிய நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு யோக நட்சத்திரம் பூரம் அவயோக நட்சத்திரம் பூரட்டாதி சோபன யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோக நட்சத்திரம் உத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி அதிகண்ட யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அஸ்தம் யோக நட்சத்திரம் அவயோகம் ரேவதி நட்சத்திரம் சுகர்மம் யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோக நட்சத்திரம் சித்திரை அவயோக நட்சத்திரம் அஸ்வினி திருதி நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுவாதி யோக நட்சத்திரம் பரணி அவயோக நட்சத்திரம் துலாம் சூலம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு விசாகம் யோக நட்சத்திரம் கிருத்திகை அவயோகம் கண்டம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அனுஷம் யோக நட்சத்திரம் ரோகிணி அவயோக நட்சத்திரம் விருத்தி நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கேட்டை யோக நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் அவயோக நட்சத்திரம் துருவ நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மூலம் யோக நட்சத்திரம் ஆஹ் திருவாதிரை அவயோக நட்சத்திரம் வியாகதம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பூராடம் யோக நட்சத்திரம் புனர்பூசம் அவயோக நட்சத்திரம் ஹர்சன நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உத்திராடம் யோகம் பூசம் அவயோகம் வஜ்ரம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருவோணம் யோகம் ஆயில்யம் அவயோகம் சித்தி நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அவிட்டம் யோகம் மகம் அவயோகம் வேதிபாதம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சதயம் யோக நட்சத்திரம் பூரம் அவயோக நட்சத்திரம் வரியான் நாம யோகத்துல பிறந்தவங்களுக்கு பூரட்டாதி யோக நட்சத்திரம் உத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் பரிகம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உத்திரட்டாதி யோக நட்சத்திரம் அஸ்தம் அவயோக நட்சத்திரம் சிவம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ரேவதி யோகம் சித்திரை அவயோகம் சித்தம் நட்சத்திரத்து சித்தத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அஸ்வினி யோக நட்சத்திரம் சுவாதி அவயோகம் சாத்தியம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பரணி யோகம் விசாகம் அவயோகம் சுபம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருத்திகை யோகம் அனுஷம் அவயோகம் சுப்பிரம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ரோகிணி யோக நட்சத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் கேட்டை பிராமியம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிருகசீரிடம் யோகம் மூலம் அவயோகம் மகேந்திரம் அல்லது ஐந்திரம் நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருவாதிரை யோக நட்சத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் போராடம் வைதிருதி நாம யோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புனர்பூசம் யோக நட்சத்திரம் அவயோகம் உத்திராடம் இதை பெரிய ஜோதிடத்தில் மிக தெளிந்த ஞானிகள் இதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அதை நாம் எத்தனை பேர் கேட்டு தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்மளுடைய யோக நட்சத்திரம் எது அவயோக நட்சத்திரம் எது என்று தெரிந்து அதன் வழியில் நடக்கிறோமான்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு நேரம் கிடையாது உலகம் நம்மளை உருட்டி கொண்டே போகிறது நாமும் மின்சாரத்தில் சுத்துகிற பல் சக்கரத்தை போல பணம் என்கிற சக்கரத்தை சுக்கு துக்கி கொண்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இதன் காரணமாக நம்மில் எத்தனை பேர் வாழ்வியல் கட்டத்தை இந்த திதி சூனியத்தை எல்லாம் நீக்கி கொண்டு ஊழ்வினை கர்மாவை நீக்கி கொண்டு பிறவியினுடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டு வாழ்கிறோம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பேராசைகள் 
நம்ம சீக்கிரமா உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்துடணும் சீக்கிரமா உயர்ந்த பதவிக்கு வந்துடணும் சீக்கிரமா உயர்ந்த செல்வ செழிப்பை அதாவது சீக்கிரமா பணக்காரன் ஆகணுங்கிற அந்த ஆசை அதிகமாகிற போது நம்மளுடைய புத்தி அதை நோக்கி வேகமாக ஓடும் அறிவு அப்பொழுது நின்று நிதானித்து யோசித்து வேலை செய்வதற்கு நேரம் கிடைக்காது இதனால தாங்க நம்மில் பல பேர் வாழ்க்கையில சிக்கி நாப்பத்தி ரெண்டு வகையான பாவங்களில் ஏதேனும் சில பாவங்களை செய்கிறார்கள் பலருடைய உடலையும் மனதையும் வருத்தி பதிமூன்று சாபங்களில் சில சாபங்களை பெறுகிறார்கள் என்று சொல்லி வல்லல் பெருமானார் தெளிவாக வாழ்வியல் துன்பத்திற்கு காரணத்தை சொல்கிறார் இதிலிருந்து விடுபட முடியுமா இயற்கையின் மதிப்பை உணர்ந்தால் விடுபட முடியும் அந்த இயற்கையினுடைய மதிப்பை அருத்தந்தை மகிழ்ச்சி அவர்கள் எவ்வளவு அற்புதமா இந்த சமூகத்துக்கு துணிஞ்சு சொல்றார் பாருங்களே அஞ்சுவது ஏன் துணிந்துரைப்போம் அறிவேதான் தெய்வம் அதுவேதான் வான்காந்தம் அகண்ட மண்டலத்தில் பஞ்சமில்லா விண்மைய பகுதி இறை எறிவாம் படற்கை நிலை மனம் அது நாம் பகரும் ஜீவகாந்தம் வஞ்சமில்லா ஜீவகாந்தம் வான்காந்தம் இரண்டே வால் உயிர்கள் வான் கோள்கள் பாத்துக்குங்க வால் உயிர்கள் வான்கோள்கள் வளம் ஒழுங்கு காக்கும் பஞ்சபுலன் கவற்றியிலே பழகி கொண்ட மனிதன் பரவசமாய் இன்புறமே பாடினேன் இவ்வுண்மை நாம எல்லா அன்னைக்கு பஞ்சபுலன் கவர்ச்சியில சிக்கிக்கிட்டுங்க அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம தவிக்கிறோம் மீண்டு வருவதற்கு தான் அருட்தந்தை அவர்கள் துணிந்து இந்த பாடலில் சொல்கிறார் எப்படி வர முடியும் அகத்தவ பயிற்சியாலும் அறநெறி வாழ்வாலும் அகத்தாய்வு முறையாலும் அறிவை தெய்வமாக உணர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு வாழ்க்கை வசப்படும் எப்படிங்க அறிவை தெய்வமாக உணர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு வாழ்க்கை வசப்படும் இப்போ அந்த தெய்வத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் முடியுமா முடியாதா ஏற்கனவே கற்பனையால உருவாக்கப்பட்ட தெய்வம் பற்றிய கருத்து நம்ம கருமையத்துல பதிவாயிருக்கு இந்த பழக்க பதிவானது உண்மை நில விளக்க பதிவை உடனே புரிஞ்சுக்குமானா புரிஞ்சுக்காது எப்படி வெளிச்சத்தை மேகம் மறைப்பது போல அது மறைத்து விடும் அயரா விழிப்பு நிலையோடு தொடர்ந்து ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அறிவேதான் தெய்வம் என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புரிந்து கொண்டதை அச்சமின்றி கூச்சமின்றி துணிந்து கூறி அதன் வழியில் செயல்பட வேண்டும் அறிவேதான் நானாகவும் தெய்வமாகவும் இருக்கிறது அந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் வான்காந்தமாக தன்மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது அதே பேரியக்க மண்டலத்தில் இருக்கிற தோற்றங்கள் அனைத்தும் என்னென்ன எண்ணி பாருங்க எல்லாமே அந்த விண்ணினுடைய கூட்டு சேர்க்கை தானே அந்த விண்ணினுடைய மைய பகுதி தான் தெய்வமாகவும் அறிவாகவும் அங்கே இருக்கிறது மனித அறிவில் படற்கை நிலையாகிய இயக்கத்தில் மனமாகவும் நம்ம கிட்ட இருக்கு அனுபோக அனுபவங்களுடன் கூடிய இந்த ஜீவகாந்த அலைதான் மனமாக நம்மிடம் இருக்கிறது விண் சுழற்சியால் ஏற்படும் தள்ளல் கொள்ளல் சக்தி தான் அங்க வான்காந்தமாகவும் எல்லை கட்டிய நம்மளை போன்ற இயக்க ஜீவன்களில் ஜீவகாந்தமாகவும் இருக்கிறது இந்த இரண்டு வகைகளில் அதுதான் செயல்பட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு மனுஷரும் உடல் மனம் உயிர் அறிவு தெய்வம் ஜீவகாந்தம் வான்காந்தம் இவைகளை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க பேரியக்க மண்டலத்தில் இருக்கிற கோள்கள் அனைத்தும் வான்காந்தத்தில் எவ்வளவு ஒழுங்காக இயங்குகிறது என்பதை நாம் அகக்காட்சியாக காண முடியும் அதே காந்தம்தான் ஜீவகாந்தமாக உடலுக்குள் கருமையமாக இருந்து உடல் மன இயக்கங்களையும் சீராக 
நடத்துவதையும் நாம் அகக்காட்சியாக காண முடியும் சாமிஜி அவங்க அதை பார்த்ததுனால தான் இந்த பாடல்ல இவ்வளவு அற்புதமாக தெளிவுபடுத்துகிறார் ஆனா நம்ம மனசு எப்படி இருக்குதுங்க இந்த ஐ புலன் கவர்ச்சியில சிக்கி உணர்ச்சி பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு துன்பக்கடல்ல சிக்கிட்டு முழிக்கிது மனித குலம் இதுல இருந்து மீண்டு வந்து மன தூய்மை பெற்றால்தான் இனி நாம் செய்யக்கூடிய வினைகளில் தூய்மை பெற முடியும் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துவோர் அவங்க தான் இன்னைக்கு உலகத்துல ஏராளமான பேர் இருள் நீங்கி இன்ப முறை என் விளக்கம் கூறுவேன் இறை நிலையே எங்கும் எதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்து ஆற்றிடும் அருள் நடன காட்சியை அகத்துணர்வாய் கொள்வீர் அந்த இறைவன மனசுக்குள்ள பாக்கணுங்க அப்போதும் எப்போதும் அறிவு விரிவாகிய மருள் நிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழிச்செயல் எல்லாம் மாறிவிடும் மெய்ஞானம் மலரும் என்று அருட்தந்தை அவர்கள் நாண களஞ்சியத்தை தெளிவா சொல்றாங்க நாம அனைவருமே இல் வாழ்க்கையை துவங்கும் போது வாழ்க்கை பற்றிய தெளிவை பெறுதல் வேண்டும் இன்னைக்கு என்ன படிச்சா என்ன வேலை கிடைக்கும் என்ன வேலை கிடைச்சா எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் எவ்வளவு சம்பளம் கிடைச்சா எவ்வளவு சுகபோகமாக வாழலாம் எதையெல்லாம் அனுபவிக்கலாம்னு தான் மனம் ஓடுதோ தவிர இந்த துன்பத்திலிருந்து மீண்டு வருவதை பற்றி பொருளியல் கல்வியை தேடுகிற மாதிரி அருளியல் கல்வியையும் நம்ம வாழ்க்கையில தேடணும் எத்தனை வயசுல தேடலாம் நாற்பது வயசுல தேடலாமா அறுபது வயசுல தேடலாமா எண்பது வயசுல தேடலாமா நூறு வயசுல தேடலாமா கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் என்ன செய்யாவிட்டால் என்ன நாம் வாழ்க்கையை இல் வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு முன்பே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அருளியல் வாழ்வை புரிந்து கொண்டு அதன் வழியில் நடக்க வேண்டும் இறைவன் என்பவன் யார் மனிதன் என்பவன் யார் இறைவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இடைவெளி இருக்கிறது இந்த பெருவியிலே நாம் இறைவனை அடைந்துவிட முடியுமா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் முதல்ல நம்மளை தகுதியாக்கி கொள்ள வேண்டும் இறைவன் கொடுத்த காலம் முழுவதும் நாம் தொன்றாற்றி வாழ்வதற்கு இறைவன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான் உடல் கொடுத்திருக்கா மனசு கொடுத்திருக்கா உயிர் கொடுத்திருக்கா அந்த மூன்றையும் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம உடல்ல விலங்கு தன்மை நிறைய இருக்கு மனசுல பாவத்தன்மை நிறைய இருக்கு உயிர்ல கலங்கம் இருக்கிறது இது எல்லாம் நீக்கிவிட வேண்டும் அதற்காகத்தான் அருட்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் முதலாவதாக உடல் தவத்தையும் இரண்டாவதாக அகத்தவத்தையும் மூன்றாவதாக உயிர் தவமாக காய்கல்ப யோகத்தையும் ஒரு பயிற்சியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் உடற்பயிற்சி செய்து 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 விலங்குத்தன்மையை நீக்கி தெய்வத்தன்மையை நாம் பெற வேண்டும் அப்படி அந்த தெய்வத்தன்மையை பெற்றோடு பெற்று வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்வதற்கு நம்மை நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அருட்தந்தை அவர்கள் அருளிய அகத்தவம் ஒன்பதையும் செய்து 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 இந்த அகத்தை தூய்மை செய்ய வேண்டும் அவர் கொடுத்த சில சிறப்பு தவங்கள்ல நான் ஒன்று ரெண்டு தவத்தை மட்டும் கால நேரம் கருதி எடுத்துக்கொள்கிறேன் சாமிஜி வந்து பஞ்சேந்திரிய தவம் என்று ஒரு தவம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மனசு பஞ்ச புலன்கள் போய் அடிமையாகி சிக்கி கொள்ளாமல் இருக்க இந்த மனதையும் உடலையும் நெறிமுறை தவறாமல் வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்த பஞ்சேந்திரிய தவத்தை சாமி நம்ம கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படி அந்த தவத்தை நம்ம செய்யும் போது நம்மளுடைய மனசு விதிவழி போகாமல் மதிவழியே திருப்ப முடியும் பஞ்சபோத நவகிரக தவம்னு ஒரு தவம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த பஞ்சபோத நக நவகிரக தவம் பஞ்சபோதத்துக்கும் நம்ம ஆன்மாவுக்கும் ஒரு பெரிய இணக்கத்தன்மையை கொடுக்குதுங்க இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்கிற பேரு கிடைக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் நிறைய பேரு பூமியை அசுத்தம் பண்றோம் நீரை அசுத்தம் பண்றோம் நெருப்பை அசுத்தம் பண்றோம் காற்றை அசுத்தம் பண்றோம் ஆகாச ஆகாயத்தை அசுத்தம் பண்ணுகிறோம் பஞ்சபோதத்தை கெடுத்து நாம் எப்படி சந்தோஷமா வாழ முடியும் அந்த இயற்கையை முதலில் பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வின் மீது மனசை வச்சு தவம் பண்றோம் 
எது மேல அந்த பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் மனதை செலுத்தி தவம் பண்ணுகிற போது நாம் பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரமும் அங்கதான் இருக்கு நமக்குள் நம்ம ராசி வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய கர்ம நட்சத்திரமும் அங்கதான் இருக்கு அதன் மேல மனச வச்சு தவம் செய்ய 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 அந்த நட்சத்திரத்திற்கும் நமக்கும் ஒரு இணக்கமான இயக்க ஒழுங்கு கிடைக்கிறது அடுத்த அந்த ஒன்பது கோள்கள் மேல ஒவ்வொன்றாக மனம் செலுத்தி தவம் ஈற்றுகிற போது நவக்கோள்களில் இருந்து நமக்கு என்ன திசை நடந்தாலும் சரி அந்த ஒன்பது கோள்களில் இருந்து என்ன புத்தி நடந்தாலும் சரி அந்த ஒன்பது கோள்களில் இருந்து என்ன அந்தரம் நடந்தாலும் சரி அதன் மீது மனதை செலுத்தி தவம் ஏற்றுகிற பொழுது அந்த கோள்களில் இருந்து வரக்கூடிய எதிர்மறை ஆற்றலில் இருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இந்த பஞ்சபோத நவகிரக தவத்தை செய்து 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 இறைநிலையோடு மனசை கரைச்சிடணும் பழைய பழி செயல் பதிவுகள் அதையும் மீறி துன்பமாக வெளிப்பட்டாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் இப்ப செய்துட்டு இருக்கிற இந்த அறச்செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த அறச்செயல்கள் நமக்கு ஒரு அருட்காப்பாக நின்று நம்மை பாதுகாக்கும் அந்த பழைய பழி செயல் பதிவின் விளைவு ஒரு துன்பமா வந்தா கூட அதை தாங்கி கொள்கிற மனோ வலிமையை நமக்கு இறையாற்றல் கொடுத்துவிடும் எப்படி தினம் தினம் நாம் தவம் செய்து தவம் செய்து இறைநிலையோடு இந்த ஆத்மா லயமாகிற போது இறைத்தன்மை நமக்குள்ளே மலர ஆரம்பித்து விடும் அந்த இறை உணர்வு எல்லா உயிரையும் எல்லா மனிதரையும் தெய்வமாக பார்க்க ஆரம்பித்து விடும் வாழ்க்கையே இன்ப ஊற்றாக இருக்கும் என்கிறார் அருட்தந்தை மகர்ஷி அவர்கள் இன்ப ஊற்று என நிறைந்த இறைவா எனும் போதினிலே ஏற்படும் ஓர் இன்பம் அதை எவ்வாறு சொல்வேன் நன்மை தரும் நவக்கோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நானகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாய் உன் பெரிய பேரியக்க ஊமையற்ற ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஒரு கொத்து போல் தன்மயமாய் தான் அதுவாய் தவறிடாது இயக்கும் உன் தன்மையினை என்ன என்ன தவம் அது ஆனந்தமே செய்க தவம் செய்க தவம்னாரே சிந்தனை பண்ணி பாருங்க அந்த தவம் செய்கிற பொழுது எல்லாம் ஆனந்தமயமாகிவிடும் அந்த பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நீக்கமர நிறைந்து எல்லா இயக்கங்களையும் திருவிளையாடலாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த வான்காந்தம் விண்கூட்டாக பஞ்சபூதங்கள் நவக்கோள்கள் இருந்தாலும் விண் வெளி என்ற இரண்டின் விகிதாச்சார கூட்டுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு பௌதீக பிரிவும் காந்த அலையின் தன்மைகளில் வேறுபாடுகளை கொண்டுதானே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சூரியனை சுற்றி இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஒன்பது கோள்களும் இந்த நில உலகத்தில் வாழ்கின்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வாழ்வின் இன்பத்திற்கு தேவையான அலைகளை ஓயாமல் வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது அதனால் நன்மைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பேரியக்க மண்டலத்துல நின்று இந்த ஒன்பது கோள்களையும் நட்சத்திரங்களாக சூரியன்களாக நாம் பார்க்கிற போது எனதுள்ளம் எல்லாம் நீதித்த வராமல் நீதியோடு ஆடும் நடன காட்சி போன்ற ஓப்பை அளிக்கிறது என்கிறார் ஞானயோகி அருத்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் நவக்கோள்களும் உரிய காலத்தில் ஊழ்வினை கர்மாவை வெளிப்படுத்தி ஒரு செயலின் மூலமாக கர்ம வினையை நீக்கி நமக்கு நன்மையே செய்கிறது என்று ஜோதிட ஞானிகளும் இதையே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் ஆக நாம் நவக்கோள்களும் நமக்கு நன்மைதானே செய்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு விட்டால் எந்த இடத்தில் என்ன செயல் செய்தாலும் இப்பதான் அருட்தந்தை அவர்களை நம்ம நெஞ்சார நினைச்சு பார்க்கணும் சாமி சொல்லுவாங்க எதை செஞ்சாலும் முற்கால அனுபவத்தை நினைச்சு பாருங்க தற்கால சூழ்நிலைய புரிஞ்சுக்குங்க இது செயல்படுத்தினா பிற்கால விளைவு என்ன வரும் திரிகால ஞானத்தோடு எண்ணம் சொல் செயலை அயரா விழிப்போடு நீங்கள் கடைபிடித்தால் நாளும் கோளும் நன்மையே செய்யும் என்பார் அருட்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் இந்த நவக்கோள்களும் நன்மை செய்வதை 
நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் சில ஆலயங்களில் எந்தெந்த கோள்களிலிருந்து விசத்தன்மை வெளிப்படுகிறதோ நம்மளுடைய வாழ்நாளில் எந்த கோள் மூலமாக அது வெளியாகிறதோ அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக சில ஆலயங்களில் ஒவ்வொரு நவக்கோள்களுக்கும் சில பாசானங்களை வைத்து அந்த கருவறையை அமைத்திருக்கிறார்கள் பக்தி யோகத்தில் இப்போ சூரியனுக்கு பாதரச பாசானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சந்திரனுக்கு கந்தக பாசானம் செவ்வாயுக்கு லிங்க பாசானம் புதனுக்கு மிருதார் சிங்கி பாசானம் குருவிற்கு வெள்ளை பாசானம் சுக்கரனுக்கு மனோ சிலை பாசானம் சனிக்கு அரிதார பாசானம் ராகுக்கு வீரப்பாசானம் கேதுக்கு பூரம் பாசானம் என்று இந்த நவ பாசானங்களால் நன்மை தரும் இந்த நவ கோள்களும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது பக்தி யோகத்துல தெளிவா தெரிஞ்சவங்க இதை புரிந்து கொள்வார்கள் இல்லை என்றால் நல்ல திறமையான ஜோதிட ஆசான்கள் கிடைத்து அவர்கள் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு நமக்கு என்ன திசை நடக்கிறது என்ன புத்தி நடக்கிறது இந்த காலத்தில் எந்த ஆலயத்திற்கு சென்று நாம் ஒரு நாளிகை நேரம் ஜோதிட நாளிகள் சொல்வது அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று அந்த ஆலயத்தினுடைய கருவறையில் அமர்ந்து ஒரு நாளிகை நேரம் தியானம் செய்து வந்தால் உங்களிடம் இரு எந்த கோள் மூலமாக விசத்தன்மை வெளியே வருகிறதோ அதை அந்த நவக்கோள் ஈர்த்து கொண்டு நன்மை தரும் என்று வழிகாட்டுகிறார்கள் நம்ம இதை இது எங்க தேடி எங்க பிடிக்கிறது ஆனா இத்தனைக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய அரிய இடம் ஒப்பற்ற இடம் அறிவேதான் தெய்வம் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு திருக்கோவில் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் நிறைந்து விட்டது ஏன்னா பிரபஞ்சம் முழுவதும் வான்காந்தமாக இருக்கிற அந்த காண்ட ஆற்றலை இழுத்து நமக்கு கொடுக்கிற இடம்தான் ஆலயங்களில் கருவறை அதே வான்காந்தம்தான் ஜீவகாந்தமாக ஒவ்வொரு மனிதரின் கருமையத்திலிருந்து நமக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த காந்தத்தை கருமையத்தை தூய்மையாக்கி உடலில் வரக்கூடிய ஜீவகாந்தத்தை தூய்மையாக்கி விட்டால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய எண்ணமும் சொல்லும் செயலும் தூய்மையாகி நன்மையே விளைவிக்கும் என்று நான யோகான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் தெளிவாக சொல்கிறார்கள் இப்போ நம்ம கிட்ட பதிவு இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க நாம் தொடர்பு கொள்கிற நபர்கிட்ட அல்லது ஒரு பொருள் அதனுடைய குணங்கள் நம்மளுடைய காந்தாலையாக இருக்கும் எது பாவம் எது புண்ணியம்னு மகிழ்ச்சி தான் தெளிவா சொல்றாங்க தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் தரும் எண்ணம் சொல் செயல் அனைத்தும் பாவம் எது புண்ணியம் மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் நலம் தரக்கூடிய எண்ணம் சொல் செயல் அனைத்தும் புண்ணியம் இந்த பதிவு எங்கே பதிவாகிறது நம்மளுடைய உடல் செல்களிலே புலன்களிலே இயக்க பதிவாக பதிவாகிறது மூளை செல்களில் நினைவு பதிவாக பதிவாகிறது ஜீவகாந்தத்தில் பிரதிபலிப்பு பதிவாக பதிவாகிறது உயிர் துகள்களில் நுண்ணியக்க பதிவாக பதிவாகிறது கருமையத்தில் ஒவ்வொருவரிடையேயும் தரப்பதிவாக பதிவாகிறது வான்காந்த காலத்தில் சமுதாய பதிவாக பதிவாகிறது இந்த பதிவினுடைய அடையாளம் என்ன நம்மளுடைய உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே களங்கம் மனதிலே குழப்பம் வாழ்க்கையிலே சிக்கல் என்னென்ன பதிவு மூதாதையர்கள் வழியாக செஞ்சத பதிவு நம் மூலமா இதற்கு முன்னால் நினைவு தெரிந்த நாளில் இருந்து பிரார்த்த கர்மம் இனிமேல் செய்யக்கூடியது ஆகாமிய கர்மம் இந்த மூன்று கர்மாவும் நம்மளை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த பாவ பதிவுகளை போக்க முடியுமானா போக்க முடியும் தீமைகளை நீக்க நற்காரியங்களை செய்ய வேண்டும் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து வருந்த வேண்டும் தவற்றால் துன்புறுவோருக்கு ஆறுதல் கூறி இழப்பீடு செய்ய வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இதுதான் பிராய சித்தம் இறை உணர்வு பெற்று செயல் விளைவை மதித்து அற நெறிபடி வாழ்ந்து எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் விழிப்புணர்வோடு வாழ்ந்தால் இந்த பிறவியிலே நாம் இறைநிலையை அடைந்து விடலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே தெய்வீக வாழ்க்கையாகிவிடும் நம் ஜாதகத்தில் எத்தனை தோஷங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு நிவர்த்தி செய்ய அந்தந்த கோள்கள் மீது அதிக நேரம் மனம் செலுத்தி தவம் செய்து வந்தால் வாழ்க்கை வெற்றி பெறும் 
தெய்வீக வாழ்க்கையை அடையலாம் என்று கூறி அனைவரையும் வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க சிறப்புங்கயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்யா ஒரு ஜாதகம் எடுத்துட்டு போய் ஜோசிய கிட்ட உட்கார்ந்த ஒரு பீல் இருக்குங்க எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஜோதிடத்துக்கு வானியலும் ஜோதிடமும் மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்த அந்த பொக்கிஷம் அதனுடைய அஹ் அருமையை இன்னைக்கு நாங்க நல்லா உணர்ந்தோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி விதி லக்னம் இன்ப துன்பங்களின் அடிப்படையில் தான் ஜனன நேரத்துல உணர்கிறோம் அந்த சூரியன் நிலை தான் கோட்சாரங் கோள்களின் நிலை அப்படின்னு நீங்க மதி வந்து சந்திரன் தசா புத்தி பற்றி விளக்குகிறது சந்திரன் மனதை ஆளுகிறது நிலை இல்லாதது சந்திரன் எப்படி தேய்பிறை வளர்பிறேன்னு வருதோ அது போல மனம் வந்து நிலை இல்லாமல் தடுமாறி கொண்டுதான் இருக்கு காந்தளிக்கதிர்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அந்த மனநிலை மாறுது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்ல சொன்னீங்கயா இந்த இயற்கை மரணம் நோய்வாய்ப்பட்டு மரணம் அடைவது துர்மரணம் இந்த மூன்றுக்கு விளக்கங்கள் சிறப்பா சொன்னீங்க அடுத்ததாக இந்த திதி எப்படி வருது அப்படின்னா சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் உள்ளது இந்த அமாவாசையிலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் அதுதான் திதியா வருது மறுபடியும் பௌர்ணமில இருந்து பதினாலு நாள் தேய்பிறை திதியா வருது அப்படிங்கறதே அந்த பதினாலு திதிகளையும் சொன்னீங்க அடுத்து சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு சனி ராகுகேது இந்த இயற்கை சக்தியே விதி அப்படின்றதையும் சொன்னீங்க இந்த இயற்கையின் மதிப்பை உணர்ந்து வாழும் போது நமக்கு அதாவது நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் அக்செப்டட்னு ஏத்துக்கக்கூடிய மனநிலை வரும் இல்லைங்களையா கண்டிப்பாமா கண்டிப்பா இயற்கையின் மதிப்பை உணர்ந்து வாழணும் அப்படிங்கறதையும் தெய்வம் உயிர் அறிவு மனம் என்ற தலைப்புல மகரிஷி அவர்கள் கூறிய ஒரு பாடலையும் அஞ்சுவதேன் துணிந்துரைப்பேன் அறிவே தான் தெய்வம் அப்படின்னு அந்த பாடலையும் எங்களுக்கு சொன்னீங்க இந்த அறிவை தெய்வமாக உணர்ந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை வசப்படும் எந்த சிக்கலையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் அந்த அறிவு தெய்வமாக அறிவு தான் தெய்வமா இருக்குன்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த வாழ்க்கை சிக்கல்லாம் ரொம்ப பெருசா தெரியாது அது வாழ்க்கையும் வசப்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த இல்வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பே இந்த அருள் இயல் கல்வியை தேடணும் அது கிடைச்சதுன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையே சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம நிறைய பேர் இல்வாழ்க்கையில ஆயிரம் போராட்டங்களை எல்லாம் சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எதை தின்னா பித்தந்தீருன்ற தேடிட்டு இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு கிடைத்த ஒரு வழிதான் இந்த மனவளக்கல யோகா அதனாலதாங்க அதனாலதான் இந்த பதின்ம வயதில் திருமணத்திற்கு முன்னதாக இந்த கல்வியை எல்லோருக்கும் கொடுத்து விட வேண்டும் அதுதான் ஆழியார்ல பதின் பருவ ப்ரோக்ராம் ஆமாங்க ஆமாங்க அதனால ரொம்ப அந்த மகரிஷி கொடுத்து அந்த உடற்பயிற்சி காயக்கல்பம் தியானம் இதுவே நம்மளுக்கு வந்து இறைத்தன்மை மலர ஆரம்பித்து விடும் இதெல்லாம் செஞ்சோம்னாலே நம்மளுக்கு அந்த இறைத்தன்மை உணர ஆரம்பித்து விடுவோம் இந்த வாழ்க்கையை வந்து இன்ப இன்ப உற்றாக மாறும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்க அந்த இதெல்லாம் சொன்னீங்க அந்த கோவில் கருவறை எப்படி அமைச்சிருக்காங்க அதுல போய் நம்ம தவம் பண்ணும் போது அந்த நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு கெட்ட பலன்கள்லாம் வந்து அந்த காந்த ஆற்றல் எழுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு அந்த ஒரு அஹ் ஒன்பது விதமான பாஷாணங்களை பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க அதெல்லாம் எங்களால நோட் பண்ண முடியல மறுபடியும் நீங்க அதை யூடியூப்ல ரெக்கார்ட கேட்டுதான் நாங்க அதை நோட் பண்ணலான் இருக்கோம் சொல்லுங்க 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 அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு புதிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஐயா கண்டிப்பா நம்ம ஜென்ரலா விதி மதி பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த விதி மதியும் நம்மளோட தொடர்புடைய பல விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விதிய பத்தி சொல்லும் போது நம்மளுடைய குடும்பத்துல மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னால நாலாவது தலைமுறையில இருக்கிறவங்க எந்த திதியில் இறந்து போனார்கள் என்பதை குறித்து பார்த்தால் 
நான்கு தலைமுறைக்கு பிறகு அதே திதியில் ஒரு குழந்தை ஜனனமாகும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஆமா இப்ப நம்முடைய முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்ச சொத்த நாம அனுபவிக்கிறோம் அந்த சொத்துல அவர்களுடைய எண்ணங்களும் பதிவா இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பா இருக்குங்க நல்ல வழியில் சேர்த்த சொத்துக்கள் நல்ல வழியில் பயன்படும் அறம் தவறி சேர்த்த சொத்துக்கள் அறம் தவறி செலவாகும் அருமையான கேள்விமா அருமையான கேள்வி ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஜோதிடம் என்பது அரச பரம்பரையில் மட்டுமே பார்க்கப்பட்டது சாதாரண மனிதர்களுடைய வாழ்வில் பார்க்கப்படவில்லை இப்பொழுதுதான் காலங்கள் மாறுகிறது ஒவ்வொரு மனிதரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இய உயர்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஜோதிட துறைக்குள் நுழைகிறார்கள் அதை பார்க்கிறார்கள் முதலாவதாக ஜெயக்குமாரி அம்மாவர்கள் அம்மா நீங்க அன்வெட் செய்து ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாமா வாழ்க வளர்ந்த நன்றிமா வாழ்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடனமா சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்குங்கயா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க சின்ன சிறப்பான விளக்கம் நீதி திதி கதி மதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாதகம் அந்த ஜோஷியத்தை பத்தியும் வானியல் கோள்களின் நிலை பற்றியும் அதை எப்படி செஞ்சு நம்ம தவத்து என்னென்ன தவம் அதுக்கு பலன் அளிக்கணும் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ஐயா எனக்கு அதுல ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் புரியலைங்க இந்த கர்ம ராசி நட்சத்திரம் சொன்னீங்க இல்லையா கன்னி ராசினா அஸ்தம் அது கொஞ்சம் புரியலைங்க அது அது கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க அதாவது ஒவ்வொரு ராசியிலயும் ரெண்டே கால் நட்சத்திரம் இருக்கும் மேச ராசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பரணி நட்சத்திரம் இருக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரம் இருக்கும் கிருத்திகை நட்சத்திரம் இருக்கும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்துல ஒரு பாதம் இருக்கும் நாலு நாலு பிளஸ் ஒன்னு ஒன்பது ஒன்பது பாதம் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு இதுதான் கணக்கு அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது மேச ராசியில அஸ்வினி நட்சத்திரம் மட்டும்தான் கர்ம நட்சத்திரம் இப்ப உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேனே இப்ப மகர ராசியில பாத்தீங்கன்னா அவிட்ட நட்சத்திரம் வரும் அந்த அதே அவிட்ட நட்சத்திரத்துல ரெண்டு பாதம் பாத்தீங்கன்னா கும்பராசியில வரும் ரெண்டு பாதம் இந்த ராசியில இருக்கும் இதுல இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கர்ம நட்சத்திரமா இருக்கும் அதுல இருக்கிறது கர்ம நட்சத்திரமா இருக்காது இப்ப கும்பராசியில பாத்தீங்கன்னா பூரட்டாதி ஒரு பாதம் வரும் மீதி மீனராசிக்கு போகும் மீனராசியில் இருக்கிற போரட்டாதி கர்ம நட்சத்திரம் அல்ல கும்பராசியத்துல இருக்கிற அந்த பாதம் மட்டும்தான் கர்ம நட்சத்திரம் சரிங்களா ஓ ஓகேங்க ஆ அதை ஏன்னா உங்க நட்சத்திரம் ரெண்டு ராசியில மாறி மாறி வந்துன்னு வச்சுக்கல இப்ப உதாரணமா உத்தர நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க சிம்ம ராசியில ஒரு பாதம் இருக்கும் கன்னி ராசியில மீதி பாதம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் வரக்கூடாது ஆஹ் ரைட் சொல்லுங்க வேற என்ன சொல்லுங்க ஆஹ் அதுதாங்க அது டவுட்டா இருந்தது அது ராசி அப்ப இருக்கக்கூடாதுங்களா அது அஸ்தன்றது கண்ணிக்கு வந்து கர்ம ராசி இருக்கக்கூடாதுங்களா இல்ல இரு அது இருந்துட்டு போகுதுங்க அது அந்த அது வந்து என்ன பண்ணா நம்முடைய ஊழ்வினைய வெளிப்படுத்தும் ஓ ஓகே இப்ப புரியுதுங்க சரிங்க ஊழ்வினை கர்மாவ வெளிப்படுத்தும் அந்த கர்மா யார் மூலமா வெளியாகுங்கிறது இன்னும் தெளிவுங்க லக்னத்திலேயே கர்ம நட்சத்திரம் இருந்தா நாமளே தான் அனுபவிக்கணும் ஓ சரி சரிங்க சரி அதே வந்து கர்ம நட்சத்திரத்துல செவ்வாய் இருந்தா உடன் பிறப்புகளால நாம கூழ்வினையை அனுபவிக்கணும் கர்ம நட்சத்திரத்துல சுக்கரன் இருந்தா பெண்களாக இருந்தால் கணவனால் ஊழ்வினைய அனுபவிக்கணும் மனைவிய ஆண்களாக இருந்தால் மனைவியால் ஊழ்வினைய அனுபவிக்கணும் சூரியன் இருந்தா தந்தை மூலமாக அதை அனுபவிக்கணும் சந்திரன் இருந்தால் தாய் மூலமாக அனுபவிக்கணும் இது வந்து அந்த ஊழ்வினை கர்மாவோட செயல் அதை நீக்கிறதுக்கு அருட்தந்தை மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய மந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு அவங்கள தினந்தோறும் தவத்துல நின்னு 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 வாழ்த்த 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 எழுபது சதவீதம் அந்த தாக்கத்தை குறைத்து விடலாம் சரிங்க ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையா வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன்
ஜோதிடத்துல வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த ஈடுபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயா வந்து ரொம்ப அதாவது அதாவது ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களை சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நான் அதிகமா ஜாதகம் இதெல்லாம் வந்து அதிகமா அதாவது போறதுல நம்ம என்னுடைய இப்போ ஐயா சொன்ன ஒரு இதுல என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஜாதக புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம ஜோசியர்கிட்ட வந்து போறத விட நம்மளுடைய அறிவு திருக்கோயிலுக்கு வரணும் மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த உடற்பயிற்சி காய்கல்பம் நம் தவங்களை செய்துட்டு வந்தாலே நமக்கு வந்து அஹ் அனைத்து பரிகாரம் வானிலும் ஜோதிடம் என்ற வகுப்பு நம்ம மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிறாரு அதனால இப்ப ஜோதிட நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஐயா வந்து ரொம்ப அதை நுணுக்கமா போய் சொல்லிருக்கீங்க ஐயா நான் அதுல இருந்து ஒரு ஓரிரு சதவீதத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறேன் பெரிய சமுத்திரம் எப்படி எப்படி வேதாத்திரியம் ஒரு பெரிய சமுத்திரமோ அது போல ஜோதிடமும் ஒரு பெரிய சமுத்திரம் சகாதேவனே அதை சகாதேவனே அதை முழுமையாக அறியவில்லை கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப இன்னைக்கு இன்றைய வகுப்பு இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தது ஒரு வித்தியாசமான தலைப்புல இருந்தது அதே மாதிரி நல்லா ஆழ்ந்த நம்முடைய கருத்துக்களும் நல்லா நிரம்பி இருந்ததையா ரொம்ப அருமையா இருந்தது மீண்டும் அது யூடியூப்ல வரும்போது கேட்கறோம் ஆஹ் மொத்தத்துல நம்முடைய மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்தது தவறாமல் நம்ம வந்து நாள்தோறும் செய்து வரணுன்றது இதை வந்து ஒரு அழுத்தம் திருத்தமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கீங்க சிறப்பான சொல்றீங்கயா நம்ம ஏழ்ற சனி வந்தா பயப்பட வேண்டாம் சனியின் மேல நீண்ட நேரம் மனம் செலுத்தி தவம் செய்யுங்க எந்த கோல் நமக்கு எதிர்மறை தருகிறதோ அந்த கோலின் மீது மனதை நீண்ட நேரம் வைத்து தவம் செய்கிற போது நாமும் இறைநிலையும் ஒன்றாக இணைந்து விடுகிறோம் பக்தி யோகமே அப்படிதான் சொல்லுது அவங்க அந்த ஆலயத்துல வந்து ஒரு நாளிகை நேரம் தியானம் பண்ணுங்க அதேதான் மகிழ்ச்சி அவங்க சொல்றாங்க நாம இருந்த இடத்திலிருந்து ஏன்னா எல்லா பொருள்களுக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறான் இருந்த இடத்திலிருந்து இறைவனோடு நாம் இணைந்து நிற்கிறோம் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறை நிலையே தானாக உணர்வதாகும் நித்தம் நித்தம் உடலில் உயிர் இயங்கு மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகி கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் இந்த அளவு கிடைக்காததுனால தாங்க ஏன் பேராசையில போய் துன்பத்துல சிக்கி கண்டிப்பா துன்பம் கண்டிப்பா ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா உங்கள் தொண்டு சிறக்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக கேலக்சி எம் டுவெல் உங்க பேரை சொல்லிட்டு ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் ஒரு வீட்டுல நாலு பேர் அண்ணன் தம்பி இருக்கிறாங்க நம்ம வினை வந்து நாலு பேருக்கும் சமம் போயிருக்கோம் ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னா அது எப்படி அவரோட பிராரப்த கர்மத்தினாலையா எப்படி அருமையான கேள்விங்கயா இரட்டை குழந்தைகள் ஒன்றாக பிறக்கிறது அந்த இரட்டை குழந்தைகள் கூட இருவரும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை உருவத்தால் இருந்தாலும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் இருக்கிறது அதே போல அந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாலு குழந்தைகளும் தாய் வயிற்றில் கருவான அந்த காலத்தில் தாயினுடைய உடல்நிலை அவர்கள் மனநிலை இது அதர்வன வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அவங்க என்னென்ன ஸ்பரிசம் பண்ணாங்களோ அத்தனையும் பதிவாச்சு அந்த அன்றைக்கு கோள்களின் நிலை வேற வேற அதற்கு ஏற்ப ஓல்வினை கர்மாவும் மூதாதையர்கள் கர்மாவோட அந்த தாய் தந்தையருடைய கர்மாவும் சேர்ந்து வர்றதுனால ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த ஓல்வினை கர்மாவினுடைய அளவீடு மாறுபடும் அந்த அந்த கர்மத்துல வர்ற கஷ்டத்தை தீக்கிறது மட்டும் மறுபடியும் சொல்லிருங்க அறம் 
தவம் வேற எப்படிங்க ஐயா ஐயா நல்ல தியானம் செய்து மனசை இறைவன்ட்ட கொடுத்துருங்க நீங்க என்ன செயல் செய்தாலும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சர்வம் சிவார்ப்பணம் நான் எல்லாவற்றையும் இறைவனுடன் கொடுத்து விட்டேன் இறைவன் என்னை வழி நடத்துகிறான் என்னுடைய எண்ணம் இறைவன் சொல் இறைவன் செயல் இறைவன் எல்லாவற்றையும் இறைநிலையில கொடுத்துருங்க இறைநிலையே உங்களை எந்த இடத்துல கரை ஏற்றி கொண்டு வரணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடும் நன்றி ஐயா ஐயா உங்களோட நம்பரை சாட் பாக்ஸ்ல போட சொன்னீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க ஐயா போட்டு போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க இப்ப நீங்க நன்றிங்க தனுஷ் ராசி யாரு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து மோர் ஆஃப் தும்ப வரீங்க கஷ்டம் வரீங்களா லைஃப்ல ம் கஷ்டம் வரும்னு சொல்லுங்கய்யா அவங்கள இருக்கிற மூணு நட்சத்திரமுமே கரும நட்சத்திரம் தான் அப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் குண்டலினி சக்தி கால புருஷ தத்துவப்படி குண்டலினிங்கிற பிளேஸே அதுதான் அதுல கரும பய பதிவு தான் அங்க இருக்கு அவங்களுக்கு ஊழ்வினை கர்மா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க நல்ல செயல்கள் செய்யணும் புண்ணிய செயல்கள் மட்டுமே செய்யணும் இப்ப நம்மளுக்கு யாராவது ஜோதிடா பார்த்தா இது ஆகுதுன்றாங்கோ இது பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க ஓகே இந்த காலத்துல இந்த பண்ணக்கூடாதுன்னு ஹம் பார்த்து நாங்க ஃபாலோ பண்ணோமா இல்ல பண்ணக்கூடாதா ஐயா ஐயா அது உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஜோதிட ஆசானினுடைய தொழில்நுட்ப அறிவை பொறுத்தது ஏன்னா எல்லாருமே இப்ப காசுக்காக ஜோதிடம் பாக்குறதுங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாங்க நல்ல ஜோதிடர்கள் உங்களுக்கு பெருசா பரிகாரம் சொல்ல மாட்டாங்க பரிகாரம் செய்வதன் மூலமா பெரிய மாற்றங்கள் வராது நீங்க இறைநிலையோட தியானம் பண்ணுங்க முடியா உழைக்க முடியாத நாலு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பதான் நீங்க செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் தான் உங்களை அழைத்து செல்லும் நல்வழிக்கு நன்றியா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக கோமதி நாயகம் அம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட மூதாதையருடைய சாபம் இருக்கு நீங்க வந்து பித்ரு சாபம் இருக்கு நீங்க வந்து இங்க போய் ராமேஸ்வரம் பரிகாரம் பண்ணணும் அப்புறமா வந்து அம்மாவாசையில கண்டிப்பா நீ வந்து தத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களே அது உண்மையா அது எப்படி ஐயாது செய்யணுமா கண்டிப்பா வாழ்க வளமுடன்மா சாமிஜி என்ன சொல்றாங்க ஐவகை கடமைகளை செய்ய சொல்றாங்க வாழும் காலத்துல ஐவகை கடமைகளை பெற்ற தாய் தந்தையருக்கு திருமணம் செய்த இல் வாழ்க்கை துணைவருக்கு பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு உடல் பிறந்தாருக்கு ஊர் உலகத்திற்கு நீங்க கடமை செய்யணும் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு தாத்தாவோ பாட்டியோ இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள நல்லபடியா அடக்கம் செய்யணும் அவங்க வாழும் காலம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவடைகளை செய்து அவங்கள வாழ்க்கை முழுவதும் உதவி செய்து அந்திம காலங்கள்ல கஷ்டப்படாம அந்த ஆத்மாவை இறந்த பிறகு அடக்கம் பண்ணணும் அதுக்கு அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய அதற்கு பின்னால அந்த திதி கர்ம காரியங்கள் அதையெல்லாம் தவறாம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து செய்யணும் இன்னைக்கு இருக்கிற மக்கள் அவங்கவுங்க வேலை வெளியூர்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த இல இழப்புக்கு வர்றதே அவசரமா வந்துட்டு அவசரமா போறாங்க பல பேர்கள் வந்து அண்ணன் தம்பி நாலஞ்சு பேர் இருந்தா 
அப்பா பெரிய அண்ணன் வீட்டுல இருந்து போயிட்டாரு நான் போக மாட்டேன் அண்ணன் வீட்டுக்கு பணத்தை எடுத்து நடுத்தருவில போடுங்க அப்படின்லாம் பேசுறாங்க அதெல்லாம் தவறு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அவர்களை முறைப்படி நாம போய் நன்றி உணர்வோடு அவங்களுக்கு அடக்கம் செய்யணும் அவர்கள் இறந்து போன திதியில அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒன்றாக இணைந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வழிபாடு செய்து சாந்தப்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் சாந்தப்படுத்த முடியாதவங்க தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி கோயில் குளத்துல போய் பண்ணணும் உங்க வீட்டிலேயே பண்ணிக்கலாமாங்க பண்ணிக்கலாமே ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இது ரொம்ப நாளா எனக்கு கேள்வியா இருந்தது நல்ல பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்னோட அலைபேசியில கேளுங்க உங்களுக்கு சொல்றேன் ரொம்ப நன்றிங்க சரிங்க ஐயா நன்றிம்மா வாழ்க நன்றிங்க வாழ்க வளம நன்றிங்க ஐயா நன்றிம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் கோமதி நாயகம் அம்மா அடுத்ததாக நந்தகுமார் ஐயா நீங்க ஹேண்டஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாங்க ஐயா நந்தகுமார் ஐயா நந்தகுமார் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா நீங்க பேசுறது சரியா கேட்க மாட்டேங்குதுங்களா சொல்லுங்க ஐயா இப்போ ஒன்னும் இல்லைங்க ஐயா இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை இருக்குங்க ஐயா ரெண்டாவது ஒரு கன்சீவ் ஆனாங்க கன்சீவ் ஆனப்போ ஒரு வளர்ச்சி கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அபார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஐயா அது வந்து இது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதிப்பு இதாக வருங்களா ஐயா இது மூலியமா அந்த அபார்ட் ஆகிறது இல்லை நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய கரு கழிச்சோம்னா அந்த கர்ம வினையிலேருந்து வர்றதுங்களா வர்ற நடத்தா வாழ்க்கை நீங்க கேட்டிருக்கீங்க பகவத்கீதையில பகவத்கீதையில இதற்கென்று ஒரு பகுதியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு மனிதரும் நாமளா குழந்தைய வேண்டாம் ஒரு உயிர் உருவான பிறகு அழிக்கிறோம் பாத்தீங்களா ஆமாங்க ஐயா அதுவே பெரிய பாவம் அதை அழிப்பதற்கு நமக்கு உரிமை இல்லை அதுவே ஒரு கர்ம பதிவும்பாங்க அது அது நீங்க ஜோதிட ஆசிரியர்களிடம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஐந்தாம் இடம் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் இடமும் அவர்களும் உங்க துணைவியாருடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் இடமும் நல்ல கோள்கள் இருக்கிறதா அல்லது நீங்கள் சஷ்டி திதியில் பிறந்திருக்கிறீர்களா அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு அது அதுக்கு எது இடையூறாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவங்க அந்த மார்க்கத்தில் விடை சொல்வார்கள் நீங்க அதற்கு முன்னாடி உங்களுடைய உடலை ரெண்டு பேரும் நல்ல தவம் பண்ணி காயங்களுக்கு பயிற்சி செய்து உயிரணுக்களை தூய்மை செய்து நீங்க ஒரு நல்ல நாளில் இறை சிந்தனையோடு உங்களை பகிர்ந்து கொண்டால் மீண்டும் உங்களுக்கு குழந்தை பேரு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சரி சரிங்க இல்ல எனக்கு இது ஒரு கேள்வியாவே இருந்துட்டு இருந்ததுங்க ஐயா ஐயா பரவாயில்லைங்க அது நம்ம நம்ம கையிலயா இருக்குது ஆண்டவங்களுக்கு ஆமா கண்டிப்பாங்க ஐயா அது நிறைவு பெற்று விட்டது அதை வாழ்த்தி 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 விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் சரி சரிங்க மனவளக்கலை ஒருத்தர் படிச்சா ஒரு குடும்பத்துல பெரிய வெற்றி அடைய முடியாதுங்க ஒரு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவரும் மனவளக்கலைய படிச்சு அத கடைபிடிச்சா மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கிற முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும் நீங்க மட்டும் மனவளக்கலையை படிச்சுட்டு வந்து மனவளக்கலையில இருக்கக்கூடிய நியாயங்களையும் தர்மங்களையும் உலகத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க அதனாலதான் சாமிஜி சொல்றாரு உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பருவ வயது வரும்போது அந்த பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசுலயே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டுருங்க 
மட்டும்தான் <laughs> 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 நன்றிங்கமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சென்னையில இருந்து இது வரைக்கும் யாரும் பேசலன்னு நினைச்சேன் எனக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பா கேட்டா இது பண்ணிக்கிறையா ரெண்டு கொஸ்டினிங்க அதாவது உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கு வந்து நட்சத்திரத்தை வச்சோம் இறந்தவர்களுக்கு திடீர் வச்சும் கணிக்கிறது என்ன அது எதுக்காக இப்ப இன்னொரு ஒரு சில்லியான கொஸ்டின் தான் அதாவது இந்த மூல நட்சத்திரத்துல பிறந்த பெண்ணுங்களுக்கு கட்டினா மாமியாருக்காக அது கேட்ட நட்சத்திரத்துல பிறந்த பெண்களை கட்டினா வந்து மூத்தாருக்காக அது அப்படின்னு ஒரு சில கருத்துக்களை ஜோதிடர்களே சொல்றாங்க இத பத்தி உங்க கருத்து சொல்லுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மூல நட்சத்திரத்துல பிறந்த ஆகாதுங்கிறது எல்லாம் இந்த எதிரி மோனியா பேசின விஷயம் அப்படிங்களா ஓகே அதுக்கெல்லாம் நீங்க ஒன்னும் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்ப நான் கேக்குறேன் உலகத்துல மூல நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே கல்யாணம் ஆகாதா இல்ல மாமியார் காக்காது இந்த காலத்துல எந்த பொண்ணுங்க மாமியார் கூட வாழ்றாங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன கேக்குறாங்க கல்யாணம் பண்ண உடனே புது வீட்டுக்கு எங்களை குடி வைக்கணுங்கிறாங்க அந்த காலம் மாதிரி எல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினர் மாமியார் மாமனாரோட வாழ்வதற்கு தயாராக இல்ல அவங்க வேலை தொழில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தனியா வாழ்வதையும் இப்ப பெரும்பாலும் விரும்புறாங்க ரெண்டாவது நாமளும் அதுக்கான வழியை விட்டுருணும் நீங்க இருக்கிறீங்களா இருங்க இல்ல நீங்க கொஞ்ச காலம் தனியா இருக்குன்னு பிரிவுபடுறீங்களா தனியா போ இருங்க அப்படின்னு வாழ்த்து விட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுல மாமியாருக்காக நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க நீங்க நம்ம வீட்டுக்கு நட்சத்திரமோ இறந்தவர்களை திதியும் வச்சு கணிக்கிறது ஏன்னு சொல்லுங்க ஐயா அம்மா அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் திதின்னு சொன்னோம் திதின்னு சொன்னீங்க ஆமா ஆமா அதுல பஞ்சமி அதாவது கனிஷ்டா பஞ்சமின்னு ஒரு சில விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க திதியில ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருனா அந்த வீடு அடைப்புன்னு சொல்லிட்டு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் அந்த வீட்டுல எதுவும் சாமி கும்பிட மாட்டாங்க நல்லது கண்டு செய்ய மாட்டாங்க அதை பற்றி அந்த திதி சொல்கிறது அந்த அந்த நாள்ல யார் இறந்து போனாங்களோ அவங்களுக்கு அதற்கான சில தர்ப்பண பூஜைகள் செய்து அந்த ஆத்மாவை சாந்திப்படுத்தணுங்கிறாங்க சாமிக்கு அதுக்குதான் ஆத்ம சாந்தி தவம் ஒரு தவம் பண்ணி ஆமாங்க இப்போ நம்ம சொல்றோம் ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுல ஐம்பது வருஷம் எழுபது வருஷம் நம்மளோட வாழ்ந்தவங்க திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கேன் யாரா இருந்தாலும் மறக்க முடியாது இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்ம கண் முன்னால அவங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்கல்ல அவங்க மறக்க முடியாது அப்ப அந்த ஆத்மாவை சாந்தப்படுத்தினாதான் நமக்கு அந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அதற்குதான் அந்த நாள்ல வந்து அவர்களுக்கு என்ன பொருள்கள் பிரியமாக இருக்கிறதோ அந்த பொருள் எல்லாம் சமைத்து வச்சு இதை நீங்க ஏத்துக்குங்க ஏத்துக்கிட்டு நீங்க சாந்தமா இறைவன் திருவடியில இருங்க உங்க குழந்தைகள் எல்லாம் பிளஸ் பண்ணுங்க நீங்க ஆசிர்வ அது ஆசீர்வதிச்சாதான் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க இந்த குலதெய்வம்ங்கிறதே நம்முடைய முன்னோர்கள் தாங்க அப்படிங்களா அதான் காரணமா நன்றிங்க 
பிறந்தவர்களுக்கு ஏன் நட்சத்திரம் பார்க்கணும்னா நீங்க நட்சத்திரம் தெரிஞ்சாதானே திசாபுத்தி கணக்கு போட முடியும் திசாபுத்தி கணக்கு போட்டாதானே இப்ப என்ன திசை நடக்கு ஆமா இப்ப உங்களுக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய திசை தான் உங்களை மனச பெருசா அழைச்சிட்டு போகும் திசைங்கிறது ஒரு பைபாஸ் ரோடு மாதிரிமா புத்திங்கிறது உங்களுடைய வண்டி மாதிரி அந்தரம்ங்கிறது வண்டிய ஓட்டுறவர் மாதிரி சாரதி இப்ப தசா புத்தி சேலம் டு சென்னை பைபாஸ் ரோடு பைபாஸ் ரோடு வச்சுக்கோங்க திசை புத்தி வந்து நீங்க சைக்கிள் இப்ப ஓட்டுறது நீங்க நல்லா கேட்டுங்க பைபாஸ் ரோட்ல ஓட்டுறீங்க ஆனா ஓட்டுற வண்டி சைக்கிள் ஓட்டுறது நீங்க ஆமா எப்படி நீங்க மூணு மணி நேரத்துல சென்னை டு சேலம் வர முடியும் வர முடியாது அப்ப நல்ல புத்தி வேணும் இல்ல சைக்கிள் இல்லாம அதுக்கு பதிலா ஒரு இதுதான் இதுதான் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சுனந்தா மகாதேவன் நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் அப்படி சொல்லுங்க லக்னா ஆயிருந்தா கூட இல்ல கர்மங்கள் அதிகமா எப்படிமா தனுசு லக்னா லக்னம் இல்ல ராசி ராசிக்கு மட்டும்தான் புரியல <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> 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 இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் தொடங்க போறீங்க வருது சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்துல வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைய நாள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்தை பாருங்க அது உங்களுக்கு யோகத்தை தரக்கூடிய நட்சத்திரமா அவயோகத்தை தரக்கூடிய நட்சத்திரமான்னு பாருங்க யோகத்தை தரக்கூடிய நட்சத்திரம்னா அந்த நாள்ல அந்த தொழில செய் ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன நாம யோகம்னு தெரியுமா பிரீத்தி யோகம் பிரீத்தி நாம யோகத்திற்கு ஆயிலி நட்சத்திரம் யோக நட்சத்திரம் அவிட்ட நட்சத்திரம் அவயோக நட்சத்திரம் அவிட்ட நட்சத்திரம் வரக்கூடிய நாள்ல நீங்க எதுவும் புதிய முயற்சிகள் செய்யணும்னா வெற்றி அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்காது அவ்வளவுதாங்க நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சாந்தி சுந்தரம் அம்மா நீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி எழுத்துக்கலாங்கம்மா அன்பு நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அற்புதமாக இருந்ததுங்க நானு ஒரு இடையூறு காரணமாக பாதியிலதா வந்து ஜாயின் பண்ணேன் சரிங்க ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு யூடியூப்ல நான் கண்டிப்பா மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உரை எங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா சந்தோஷம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க நம்ம யதார்த்தமா சொல்லும் போது நம்ம வாழ்வியல் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளையும் நம்ம பேசணுங்க மனவளக்கலைய அப்ளை பண்ணணும் வாழ்க்கையில 
ஆஹ் அதனாலதான் ஏன இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறது நிறைய கம்மியா இருக்குங்கம்மா டெய்லி தவம் பண்ணணும் டெய்லி உடற்பயிற்சி பண்ணணும் டெய்லி காயகல்பம் பண்ணணும் கத்துக்கிட்டாங்க பத்து நாள் செய்யறாங்க ஒரு வருஷம் செய்யறாங்க படிப்பு முடிஞ்சோடனே மறந்துட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் அவங்க போய் ஒரு சிக்கல்ல சிக்கன பிறகு சொல்றாங்க நான் என்ன பலன் நான் அதை கத்து பலன் இல்லை இந்த கோயிலுக்கு போய் பலன் இல்லை இதுக்கு போய் பலன் இல்லை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கடைபிடிச்சா மட்டும்தான் அதுல அது நமக்கு உதவியா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 அறிவின்லை <laughs> 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 ஒரு மனிதருக்கு விதி கெட்டு போய்விட்டால் கதியை பார் கதி கெட்டு போய்விட்டால் மதியை பார் அப்படிம்பாங்க கடைசியில சூரியன் வச்சு அதை பார்ப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் விட அதெல்லாம் விட மதி அறிவு அறிவை பாருங்க அறிவு திருக்கோயில நாளும் லயமாயி உட்காருங்க ஆன்மாவ இறைநிலையோடு லயமாக்குங்க வாழ்க்கை ஜெயமாகும் அன்னைக்கு போய் சாமி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி அதுக்குன்னே பணம் செலவழிச்சு கார் எடுத்துட்டே கிளம்பிடுவாங்க அவங்க மட்டும் கூட போயிருவாங்க சோ இப்ப என்னாச்சு எங்களுக்கு எல்லாரும் எனக்கு மருமகளுக்கு எல்லாம் என்னாச்சுன்னா குலதெய்வ மேல ஒரு ஒரு கோபம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு தானே எல்லாமே பண்ணுனாங்க வேணான்னு சொன்னா கூட பண்ணினாங்கல்ல ஏன் நீங்க குழந்தன குளத்தை காமிக்கக்கூடிய தெய்வம் தானே நீங்கன்னு சொல்லி ஒரு மனதில ஒரு வெறுப்புத்தன்மை வந்ததுனால நாங்க இதுவரைக்கும் கோவிலுக்கு அதாவது குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகவே இல்லைங்கயா பொதுவா நான் வந்து மனவள கலைக்கு ரொம்ப இருக்கிறது ஈடுபாடா இருக்கிறதுனால கோவில்கள்ல போனாலும் தவம் தான் பண்றேன் இப்ப மருமகளை எப்படி நான் கன்வீனியன்ஸ் பண்ணி குழந்தைய உங்க வெளியில கூட்டிட்டு போகணுமா இல்ல எப்பொழுது அவங்களுக்கு மனம் பிடிக்கிறீங்களோ அப்ப போனா போதுமாங்க யாரு யாரையுமே கன்வீனியன்ஸ் பண்ண முடியாதுமா கண்டிப்பா நாம சொல்லி இன்னொருத்தர் கேட்க மாட்டாங்க நாம வாழ்த்துவோம் வாழ்த்து ஒரு நாளைக்கு அவங்களை கூட்டிட்டு சரிங்க சரிங்க இப்போ அவருக்கு அவர் ஆன்மாவினுடைய காலகட்டம் அதுவாக இருந்தால் நாம யார் என்ன பண்ண முடியும் வாழ்ந்தவங்க <laughs> 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 தன்னுடைய ஒரு பாதியை இழந்த உடனே அவங்களால ஆறுதல் பண்ணிக்கவே முடியாது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அவங்களுடைய அந்த கஷ்டம் சளிப்பு எல்லாம் அவங்கள நீங்க சாந்தப்படுத்துங்க வாழ்த்துங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு உறுதுணையா நீங்க இருங்க காலம் வந்து இதுல இருந்து எல்லாம் நம்மள மீட்டு வெளியே கொண்டு வரும் காலம்தான் கடவுள் அதனாலதான் சாமிஜி சொல்லுவார் வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் இறைவனே காலமாக இருந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு பிறகு நம் மனதை மாற்றி தருவார் வாழ்க வளமுடனுமா டைட்டாங்கயா நன்றிங்கயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிமா நன்றிமா அடுத்ததாக பிரேமலதாம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாங்கம்மா 
பிரேமலதா அன்மிட் கொடுத்தாச்சுங்கம்மா பிரேமலதா ஒரு முறை டச் பண்ணுங்கம்மா எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து ஆக்சுவலி இப்ப எங்க அப்பா இறக்கும் போது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க ஒரு சில பூஜை எல்லாம் பண்ணா அவங்க நார்மா பீஸ்ஃபுல்லா போகும்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்ப எங்க பெரியப்பாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேன்சர் வந்து ரொம்ப பண செலவு அதை தவிர உடம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்ப மரண வேதனையா தான் இருக்கு அவங்க இருக்கிறத பார்த்தா ஆனா சில பேர் வந்து டக்குன்னு எங்க இன்னொரு இன்னொரு மாமா வந்து விசு மாமா டக்குன்னு படுத்த உடனே ஒண்ணுமே படுத்தாரு அப்படி டக்குன்னு இறந்துட்டாரு அது வந்து விளைவாக அவர்கள் வாரிசாக நாம் பிறந்ததனால் இந்த கஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறோம் அதனால அந்த ஆத்மாவை சாந்தப்படுத்துவதற்கு ஆத்ம சாந்தி தவம் நடத்தினாலும் சரி அல்லது உங்களுக்கு பக்தி யோகத்தில் நம்பிக்கை இருந்து அவர்களுக்கு திதி தர்ப்பண பூஜைகளை அவர்கள் இறந்த அந்த திதி நாளில் செய்வதும் உங்கள் மனம் சார்ந்த விஷயம் சரிங்க ஐயா ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு பக்தி யோகத்துல இதை செய்தாதான் சிறப்புன்னு உங்க மனசு நினைச்சா அதையே செய்யுங்க இல்ல சாமிஜி வந்து நமக்கு ஆத்ம சாந்தி தவம் கொடுத்துருக்காங்க இந்து ஞான மார்க்கத்துல எனக்கு கிடைச்ச தெளிவு இது எனக்கு போதும் அப்படின்னு மனம் நிறைவுபட்டால் இதை செய்யல அது உங்க மனம் சார்ந்த விஷயம் இப்பவும் காலேஜ்ல உட்கார்ந்துட்டு உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அடுத்ததாக பிரேமலதா பால்ராஜ் அம்மா உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறோம் ஒரு முறை டச் பண்ணுங்கம்மா அடுத்ததாக ஜெயந்தி ஸ்ரீனிவாசன் அம்மா நீங்க ஹேண்ட் பண்ணிருக்கீங்கம்மா ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாமா எனக்கு என்னுடைய உடம்ப சரி பண்ணிக்கணும் இதனால நானு மனவள கலைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்ன்ற ஒரு ஊன்றுதலோட இருக்கிறேன் ஐயா அதுக்கு இல்லாத எனக்கு என்னுடைய பிறந்த தேதி அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஆகுது அப்புறம் என்னை வந்து சொல்லுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை பிறந்த நீ சாயந்தரம் ஸ்கூல் விட்டு வரப்போ அப்பா வந்து எங்க வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி பிறந்துட்டா அஞ்சாவது பொண்ணு அதனால எனக்கு அப்பா வந்து தெரியல எதுவுமே தெரியல இந்த நான் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அதனால வந்து நான் இந்த ஜோதி ஜோஷியம் அது இது எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் யா எதுவுமே எங்க வீட்டுல வந்து அவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி பாக்க மாட்டேன் அவரும் மன்றத்துல இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் எதுவுமே பாக்காத அப்படின்னு எது நடக்குமோ நல்லது நடக்கும் 
அந்த ஒரு நல்லதையே செய்ய அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய பெயர் ஜெயந்தின்றதுனால எனக்கு மகர ராசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவுதான் அதை வச்சு எப்பயாவது பாத்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இப்போ இறந்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஐயா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தெளிவு சொல்லுறேன் கற்பனை பண்ணி உங்க உணவையும் மனசையும் வருத்திக்காதீங்க இல்ல ஐயா சரிங்க ஐயா ஓகே ஐயா அது வேணாமா இப்ப மகர ராசி அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு அது ஏதோ டிவில ஒண்ணு சொல்லுங்க உங்களால் முடிஞ்சா உடலால் உழைக்க முடியாத உடல் ஊனமுற்ற மக்களுக்கு பசி ஆத்துங்க அவங்களுக்கு அன்னதானம் கொடுங்க படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஏழை குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அனைத்தும் இறைநிலைகிட்டே ஒப்படைச்சிருங்க நான் செய்தேங்கிற எண்ணம் வரவே வேண்டாம் சரிங்களா அவங்க மியூட் ஆயிட்டாங்க கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால நீங்க எதற்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாமா கண்டிப்பா குருவை நம்புங்க குரு உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களை நல்வழிப்படுத்துவார் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது நேரம் கருதி கொஞ்சம் குயிக்கா கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு கேள்வியா கேளுங்க வாழ்க வளமுடன் சுருக்கமாக கேளுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நீங்க சொல்றது நம்ம புதுசா இப்ப மேரேஜ் பண்றாங்களா ஜாதகம் பார்த்தா மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஒண்ணு இருக்காயா சிலவங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப அவங்க காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க எந்த ஜாதகம் பாக்குறது கிடையாது நம்ம சிலம்ப இந்த கிராமத்து சைட்ல இருக்கவங்க எல்லாமே ஜாதகம் பார்த்தா பண்ணணும்னு சொல்றாங்க ஐயா அதனுடைய இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்து சொல்லுங்க ஐயா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சக்தி இருக்குது ஐயா மிளகாய்ச்சுன்னா காரமா இருக்குமா இருக்காதா ஒவ்வொரு கோள்களிலிருந்தும் ஆற்றல் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ வரும் ஒவ்வொருத்தர் பிறந்த நட்சத்திரம் வேற ஒவ்வொருத்தர் பிறந்த ராசிகள் வேற இது தெரியாம அவங்களுக்குள்ள காதல் வயப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் கருத்து முரண்பாடு வரும்போது இவர் வேற குடும்பத்தில் பிறந்தார் அந்த குடும்பத்தின் கருமைய பதிவு வேற நான் பிறந்த குடும்பத்தின் கருமைய பதிவு அவங்களுக்கு வாழ்வதற்குண்டான உரிமைகள் இருக்கிறது அவங்களுக்குண்டான உரிமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு மனம் விட்டு கொடுத்து போயிட்டா அவங்க சந்தோஷமா வாழ்வாங்க நான் சொல்றபடிதான் நீ கேட்கணும் நான் சொல்றதான் நீ செய்யணும்னு அவங்கள உங்களுக்கு கீழே நீங்க அடிமைப்படுத்த நினைத்தால் அவர்கள் மனம் மாறி நாளைக்கு பல்வேறு வாழ்வியல் சிக்கல்களை சந்திப்பார்கள் இதுக்கு தான் பெரியவங்க அந்த காலத்துல அவர்கள் பிறந்த நாள் நட்சத்திரம் நேரம் பார்த்து யார் சொன்னா யார் கேட்டுப்பாங்க யாருக்கு யார் விட்டு கொடுத்து போவாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கால கண்ணாடி மூலமா கணிச்சு இவர்களுக்கு இவர்களை திருமணம் செய்து வைத்தால் இரண்டு பேரும் ஒத்து போவார்கள் அப்படின்னு திருமணம் செய்யறாங்க அதற்கு நம்மளுடைய உடலின் ரசாயனத்தன்மை ஒரு காரணம் அந்த ரசாயனத்தன்மை தான் அந்த குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது மனிதர்கள் நம்ம தான் பதினாறு காரணங்களால் வேறுபட்டு நிக்கிறோம் இல்ல சரிங்களாங்கிட்டு இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஒவ்வொரு சூரிய உதய நாளிகையில் இருந்து ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் தன்மைகள் மாறிக்கிட்டே வரும் காலையில இருந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் தன்மை மதியானம் வேற மாறிப்போகுது மதியானம் இருக்கிற சூரிய அந்த சூரியனுடைய கதைகள் தன்மை மாலை மாறி போகுது அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் அது மாறும் 
அதுல நமக்கு எது பாசிட்டிவ் நமக்கு எது உபயோகமா இருக்குன்னு தேர்வு பண்ணி எடுத்துக்கிறது தான் அந்த நாள் தேதி நட்சத்திரம் அதெல்லாம் பார்க்கணும் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக கோமதி நாயகம் அம்மா நீங்க ஹேண்ட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க சுருக்கமா உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்கம்மா வாழ்க வளமுடனையாத்தாக முருகேசன் ஐயா நீங்க ஹேண்ட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க சுருக்கமா கேளுங்க ஐயா முருகேசன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்வளமுடன் வாழ்வளமுடன் இன்னைக்கு உங்க டாபிக் எங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்ததுங்க எனது மனைவி காலம் ஆகிட்டாருங்க ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை பெண் குழந்தைக்கு தேவை பண்ணியாச்சு பையனுக்கு தேவை பண்ற வயசு இருக்கிற அப்படிங்க இப்போ அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஐயா அந்த ஆத்மாவை நினைச்சு நீங்க வாழ்த்துங்களா தவம் பண்ணிட்டு அந்த ஆத்மா இறைவன் திருவடையில் இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கணும் குழந்தைங்க வாழ்க்கையில சுகபோகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் சரி அப்படின்னு அவங்கள ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லி நீங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பா அவர்கள் எந்த உடலோடு எந்த மனதோடு நெருங்கி இருந்தார்களோ அவர்கள் மூலமாகவே அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை வந்து சேரும் நல்லதுங்க நல்லதுங்க அது கிடைச்சிட்டு இருக்கிறது நல்லா கண் கூட தெரியுதுங்க ஆமாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போக உங்களுடைய இது எனக்கு திருப்தியா இருந்ததுங்க உங்க பதில் எனக்கு திருப்தியா அதே மாதிரி நீங்க அடுத்தவங்க சொல்ற பதில் பூரா எனக்கு எனக்கே கேட்கறதுக்கே திருப்தியா இருக்கும் போது அந்த உணர்வு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறது தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பேரு ஒரே நட்சத்திரத்துல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்களையா அருமையான கேள்வி அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரே நட்சத்திரத்துல ரெண்டு பேர் பறந்துருந்தாங்கன்னா அந்த தசா புத்தி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி வரும் அவங்க வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி அது முன்ன பின்ன வரும் ஒரே திசை ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பேருக்கு நடக்கக்கூடாதுங்க ரெண்டு பேருக்கு அந்த ஒரே திசை நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்குள் முரண்பட்டு போவார்கள் வேற ஒண்ணு இல்ல முரண்பட்டு போகும்போது யாருடைய ஜாதகம் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கோ அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நோய் வாய்ப்படுவாங்க துன்பப்படுவாங்க அதற்காக தான் ஜோதிட துறையில வந்து அவர்களை ஒருத்தரை நீங்க பிரிச்சு அம்மா வீட்லயோ அப்பா வீட்டுல தாத்தா வீட்லயோ விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதனால அந்த திசா புத்தி சந்திப்பு வரக்கூடாதுமா ஒரு ஒத்தையடி பாதையில ரெண்டு வண்டி வந்துட்டா எந்த வண்டி கீழே இறங்கும் கேக்குதாமா ஹலோ வாழ்க வளமுடன் நிலைமை அதனால நீங்க அது உங்களுடைய ஜோதிடர்கள் சொல்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க எங்க இருந்தாலும் நன்றாக வாழ வாழ்த்துங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா அடுத்ததாக ராதா சங்கர நாராயணன் தன்னுடைய மகர ராசி வரக்கூடாது அப்படின்னு முந்தைய ராசியில பிறக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அது சரியா ஐயா ஆமா நீங்க அதுக்கு ஒரு முயற்சி செய்திருக்கிறீர்கள் அந்த முயற்சி சரியா இல்லாங்கிறது காலப்போக்குல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் பாக்கணும் நீங்க அதை பத்தி ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க காலப்போக்குல இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து ஒற்றுமைகள் வருகிறதா கருத்து முரண்பாடுகள் வருகிறதான்னு பாத்துட்டு அதனால பிரச்சனை இல்ல பின்னாடி சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பிரச்சனை வராது அது ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை வரும் அதுக்கு முன்னாடி வராது ஆமாங்க 
வெளிய <laughs> குருவம்மாள் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அம்மா நீங்க ஐயா கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை ஷார்ட்டா கேளுங்கம்மா டைம் ஆகுது குருவம்மாள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க சுசிலா மாமுக்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஐயா ரொம்ப சிறப்பாக உரைங்க ஐயா ஐயா தங்களுடைய அந்த போன் நம்பர் வேணுங்க ஐயா அம்மா அந்த சார்ஜ் பாக்ஸ்ல அவங்க ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு முறை போட்டுட்டாங்க நீங்க அதல பாத்து கேட்டுக்கோங்கமா ஆ அதுல வரல தான் கேட்டேன் திரும்ப நீங்க லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க மைனர் முறை போட்றீங்கமா வாழ்க்கவள ஆ சரி எனக்கு ஃபோன் பண்றதா இருந்தா இரவு 8 மணிக்கு மேல ஃபோன் பண்ணுங்க ஏனா பகல்ல கல்லூரியில ஃபோன் எடுத்து பேச முடியாது அடுத்ததாக பிரேமலதா பால்ராஜ் அம்மா நீங்க ஹேண்ட் ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கமா ஐயா கிட்ட உங்களுக்கு கேள்வி சுருக்கமா கேளுங்கமா இறுதி அன்பராக திருவாதுரை திருவாதுரைக்கு கால் நாளிகையில மாறுது அப்படின்னு இதுக்கு பேரு நட்சத்திர சந்தின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீங்க ஒண்ணு குழப்பமே ஒண்ணு குழப்பம் வேணாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போயிட்டு நீங்க பிறந்த நேரத்தை குடுத்தீங்கன்னா பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் பிறந்த தேதி குடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த நட்சத்திர சந்திய சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பிறகு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மற்றதெல்லாம் கணிச்சுக்கலாம் நல்லதுமா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை